Hello students, congratulations to everyone and welcome to the Ayan Rajanamal College. I am going to explain the PG curriculum of our college. I am the Dean of Academic Cell, PG. In our college, we have 14 departments. PG is the department. So, major classification is MA, MCOM, MSc. So, in addition to that 14 PG departments, so most of the departments are research center also. So, you can continue your research studies in our college after your successful completion of the master's degree. So, the reason for our college is continuously being in the topmost ranking. Uh, so, whenever the new guidelines released by the central government as well as by the state government, we immediately implement in our college. Uh, for example, our college is outcome-based education and a choice-based credit center system implemented college. So only very few colleges have implemented both the system, OBE as well as CBCS. So we are very proud to have in such a eminent institution. So the components of the PG program. In the PG program, this is general. This is 14 PG department from Tamil Nadu. Commerce, Arts, Science, all program is a general component of this. Now, the major, core, the major subject is the core. This is the core theory practical. This is science, arts, English. If you have practical, you can use science in the lab. You can use computer oriented practicals. So, probably, you can use 12 to 15 theory paper and practical papers on the LR core relevant are and then apart from the core paper poha elective so elective paper of Dingra in Abdin Katina this is your own freedom to choose the elective paper. Paningle in the list of elective papers on the Ungle Kondu Kurupanga parent department on the will orient or over semester la or paper can all choice moon choice or even more could are and the students you can uh, consult with each other and uh, consult with the head of the department and the staff members and you can choose an elective paper that correct uh, orientation will be given by the department staff members as well as the head of the department so in the elective la two major classification one discipline wise you know one the general discipline on the discipline vandu ungaloda core oriented ah romba vandu in depth ah irukum adha mari irukiradhu appadi or discipline elective ni edukanum innona generic generic means the core on the support pandra other discipline for example for biology on the chemistry or chemistry biology or max so so this is the allied departments or collaborative departments avangaloda application ekku extend a irukku adhu seth but this is also provided by your own department adhu da discipline and generic and each generic discipline you will have choices konja nariyave irukum adha lende you can how to choose or lt paper ninga choose pannu if you are in the first semester, you are in the first semester. In the first semester, there are 2 to 3 in the first semester. There are 4 core papers. Theory, practical. There are some more. There are 4 papers in the first semester. And then, there are 2 electives. There are 2 electives. This is the first department. If you are in the general, you are in the general. This is the first semester. And then, in the second semester, the elective is the component of the core and elective. That is the addition to that non-major elective in our course. The pair layer that has the self-explanation, non-major. Non-major means the student has to choose other than the parent department offering elective papers. I belong to the chemistry department, so my students have to go other than the chemistry department elective. By chemistry, they are wearing the other one. Younger and all in the Latin alpha, Tamil, Polish, English, Poland, they are your own size. Other than non major because the global globalization, LRQ, LRQ, Terunjukun, or the Kaha, which are grave or concept, non major elective of insult. Either one the second semester than you choose pondering skill enhancement course of Dingra the Londu. If a recent Tamil Nadu dance key on the introduced Pana course, less skill enhancement course and the ability enhancement compulsory course. The skill enhancement course of Dingra the Nabin Gatama is purely department Larandu Ungluku Ungluda skill core level of Urtuki enhanced Panano Abding Kudra component. And then ability enhancement compulsory course. This course will be normally common to all the PG students. 
திஸ் கோர்ஸ் இஸ் ஆஃபர்ட் ஃப்ரம் த சென்ட்ரலைஸ்டு சிஸ்டர்லேருந்து கொடுப்பாங்க ஃபார் எக்ஸாம்பிளாக ஃபஸ்ட் செமஸ்டரில் வந்து லைஃப் கோப்பிங் ஸ்கில் லைஃப் கோப்பிங் ஸ்கில்னால் பர்சனாலிட்டி டெவலப்மெண்ட்டு சாஃப்ட் ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அதுக்காக ஆஃபர் பண்ணுற ஒரு பேப்பர் செகண்ட் செமஸ்டரில் எபிலிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட்டுங்கிறது ஸ்போக்கன் இங்கிலீஷ் தேர்ட் செமஸ்டரில் யூனிவர்சிட்டி கிராண்ட்ஸ் கமிஷன் நியூ டெல்லி என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா இதை நம்ம சொன்னே வாட் ஆஃப் த நியூ கைட்லைன்ஸ் ரிலீஸ்டு பை த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் வில் இம் இமீடியட்லி இம்ப்ளிமெண்ட் இன் அவர் காலேஜ் வெரி ரீசெண்ட்லி த சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் கிவன் அ கைட்லைன்ஸ் டு இன்ட்ரடியூஸ் த சைபர் செக்யூரிட்டி அண்ட் சோசியல் மீடியா எத்திக்ஸ் அமாங் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸோ வி இமீடியட்லி இம்ப்ளிமெண்டட் த சைபர் செக்யூரிட்டி அண்ட் சோசியல் மீடியா எத்திக்ஸ் இந்த தேர்ட் செமஸ்டர் ஃபார் ஆல் த பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அஸ் வெல் அஸ் இந்த யூஜிலி இது இருக்கும் அண்ட் தென் ஃபோர்த் செமஸ்டரில் உங்களோட ரிசர்ச் ஸ்கில் இம்ப்ரூவ் பண்ணுற மாதிரி ஒரு எபிலிட்டி என்னென்னு சொன்னால் பிகாஸ் ஆஃப்டர் த ஃபோர்த் செமஸ்டர் சம் ஆஃப் த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் மே ப்ரிஃபர் த ரிசர்ச் லைன் ஸோ அதை என்ஹான்ஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன கொடுக்கலாம் அப்படிங்கிற கோர்ஸ் இருக்கும் இந்த நாலு கோர்ஸுக்கும் சாய்ஸ் கிடையாது எபிலிட்டி என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கம்ப்யூட்டர் ஸ்கூல் கோர்ஸுக்கு சாய்ஸ் கிடையாது ஏன்னா பிகாஸ் இது எல்லாமே வந்து கண்டிப்பாக தெரிஞ்சிருக்க வேண்டிய ஒரு சிஸ்டம் அதனால் எல்லாேருக்கும் அது இருக்கும் ஸ்கில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கோர்ஸுக்கு சாய்ஸ் இருக்கும் நான் வெஜ் எலக்ட்ரிக் சாய்ஸ் இருக்கும் எலக்ட்ரிக் சாய்ஸ் இருக்கும் தென் இன்டர்ன்ஷிப் இது இப்போ இந்த வார்த்தை நீங்கள் நிறைய பேர் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிறது வந்து ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து ஆஃப்டர் உங்களோட ஃபஸ்ட் இயரோட வெக்கேஷனில் அண்ட் மேபி இஃப் யூ ஹாவ் த ஒரு நல்ல ஒரு நம்பர் ஆஃப் ஹாலிடேஸ் இருக்குது வெக்கேஷன் இருக்குது அப்படின்னம்னா இந்த ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் வெக்கேஷன்லேயே யூ கேன் கோ ஃபார் த இன்டர்ன்ஷிப் இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிறது ஒரு இண்டஸ்ட்ரியல் ட்ரைனிங் ஏன்னா இப்போ வந்து சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்லேருந்து இந்த வார்த்தை நம்ம அடிக்கடி கேள்விப்போம் ஸ்கில்லை நம்ம என்ஹான்ஸ் பண்ணணும் ஒன்லி தியரி ப்ராக்டிக்கல் நாலேஜ் மாதிரி இது இண்டஸ்ட்ரிக்கு எப்படி வந்து நம்மளோட ஸ்டடீஸ் வந்து எடுத்துகிட்டு போயிருக்கோம் அப்படிங்கிறத நம்ம ப்ராக்டிக்கலாக அந்தந்த இடத்துல போய் லேர்ன் பண்ணுற வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ அந்த இன்டர்ன்ஷிப் அப்படிங்கிறது அந்த இன்டர்ன்ஷிப்புக்கு வந்து காலேஜில் இருந்து என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டோம்னா ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ்க்கு வந்து வி வில் அலோ நீங்கள் ஏதாவது ஒரு க இண்டஸ்ட்ரி நீங்கள் சூஸ் பண்ணிக்கலாம் கம்பல்சரிலி தட் ஷுட் பி ஒரு கோர் ஓரியன்டாக இருக்கலாம் இண்டஸ்ட்ரி தான் போகணும்னு கிடையாது இஃப் யூ ஆர் வெரி இன்ட்ரெஸ்டட் இந்த ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷனாக இங்கே ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூஷனுக்கு போகலாம் ஒரு ஃபிஃப்டீன் டேஸ் வந்து நீங்கள் அங்கே போயிட்டு அந்த கம்பெனிலேருந்து என்ன லேர்ன் பண்ணிகிட்டு இருக்கீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சர்டிஃபிகேட் வாங்கி வாங்கிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் தட் வில் பி இன்க்ளூடட் அதுவும் உங்களுக்கு கிரெடிட்லாம் உங்களுக்கு உண்டு தென் இண்டஸ்ட்ரி மாடியூல் கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இண்டஸ்ட்ரி மாடல் கோர்ஸ் அப்படிங்கிறது ஒன் ஆஃப் த தியரி பேப்பரோ இல்லை கோர் ப்ராக்டிக்கலோ என்ன பண்ணுவோம்னு கேட்டோம்னா டைப் வித் த இண்டஸ்ட்ரியோட இப்போ இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் வெளியில் இருக்கிறவங்க இல்லை ரிசர்ச் இன்ஸ்டியூட்லேருந்து வெளியில் இருந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா இங்கேயும் வந்து நமக்கு வந்து கைடன்ஸ் கொடுப்பாங்க இந்த பேப்பரில் என்னென்ன காம்பனண்ட்லாம் இருக்குது இதை வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் நாங்கள் எப்படி சொல்லிக் கொடுத்துட்ருக்கோம் இல்லை ரிசர்ச் லெவலில் இந்த பேப்பர் எப்படியெல்லாம் வந்து கொண்டு போகலாம் இந்த பேப்பர் அப்படிங்கிற ஸோ யூ வில் கெட் த ஐடியா ஒரு மாஸ்டர் டிகிரியில் இது கண்டிப்பாக ஒரு முக்கியமான ஒன்று அண்ட் தென் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் ப்ராஜெக்ட் ஒர்க் இருக்குங்கிறது ஃபோர்த்து செமஸ்டரில் நீங்கள் ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் தட் வில் பி கைடட் பை யுவர் கன்சர்ன் டிபார்ட்மெண்ட்லேருந்து ஒரு ஸ்டாஃப் மெம்பர் வந்து கைடாக இருந்து ஆக்ட் பண்ணுவாங்க அவங்களுக்குள்ள நீங்கள் வந்து ஒரு ப்ராஜெக்ட் இண்டிவிஜுவலாக பண்ணி ஒரு ரிசர்ச் ப்ராஜெக்ட் வந்து சப்மிட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் அண்ட் தென் இது நியூ கோர்ஸ் ப்ரொஃபஷனல் காம்பிடென்சி ஸ்கில் என்ஹான்ஸ்மெண்ட் கோர்ஸ் திஸ் இஸ் அ நியூ கோர்ஸ் இப்போ எந்த பேட்ச்க்கு தான் நாங்கள் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணியிருக்கோம் ஆஸ் பர் த டான்ஸ்கி கைட்லைன்ஸ் பிரகாரம் இது மூலம் என்ன பண்ணலாம்னா டிஎன்பிஎஸ்சி காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் கேள்விப்பட்டிருப்பேன் தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட்டு நெட் செட் அப்படிங்கிறது ரிசர்ச்சுக்கு போகலாம் இல்லைன்னா டீச்சிங் லெவல் காலேஜ் லெவல் யூனிவர்சிட்டி லெவல் போகிறதுக்கு டிஎன்பிஎஸ்சி அந்த காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்லாம் கிளியர் பண்ணி கவர்மெண்ட் சர்வீஸில் எப்படி ஜாயின் பண்ணுறது ஸோ இதுக்கும் வி ஆர் கிவிங் த ட்ரைனிங் அண்ட் தெர் இஸ் எ சென்ட்ரல் சென்டர் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமினேஷன் ஒரு நம்மதில் இருக்குது ஸோ தே வில் ஆல்சோ ஹெல்ப் அஸ் டு பெர்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்கு தே வில் ஹெல்ப் அஸ் அண்ட் தென் எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டி எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டி மீன்ஸ் சோசியல் சர்வீஸ் இந்த யங் ஜென்ரேஷன் நிறைய பேருக்கு இப்போ நிறைய அந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ஆக்டிவிட்டி நல்லா பண்ணிக்கிட்டு இருக்கீங்க அதை இன்னும் கொஞ்சம் பூஸ்டப் பண்ணு
அண்ட் எல்லாருக்குமே தெரியும் இப்போ அந்த ஆன்லைன் கோர்ஸோட இம்பார்ட்டன்ஸ் நிறைய என்ன பண்ணிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ இப்போ அந்த ஆன்லைன் கோர்ஸை நம்ம என்ன பண்ணுறோம்னா அதுக்குண்டான ஒரு ஓரியன்டேஷன் அவேர்னஸ்க்கு கொண்டு வர்றோம் இது வந்து அவுட் ஆஃப் த உங்களோட ரெகுலர் ப்ரோக்ராம் அதாவது எக்ஸ்ட்ரா ஆப்ஷனல் கிரெடிட் கோர்ஸ் மூக்குன்ற வார்த்தை கேள்விப்பட்டிருப்பீங்க மேசி ஓப்பன் ஆன்லைன் கோர்சஸ் ஸ்வயம் போர்ட்டல் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் வந்து ஃப்ரீ கோர்சஸ் நிறைய இருக்கும் அந்த கோர்ஸில் நீங்கள் என்ன பண்ணலாம்னா உங்களோட ஃப்ரீ ஹவர்ஸில் நீங்கள் ஜாயின் பண்ணி அதை படித்து எக்ஸாம் பண்ணிங்கனா தே வில் ப்ரொவைட் த சர்டிஃபிகேட் அந்த சர்டிஃபிகேட்டோடு நீங்கள் வந்தீங்கன்னா ஃபோர்த் செமஸ்டர் பிஃபோர் நீங்கள் எத்தனை மூ கோர்ஸ் முடிச்சிருக்கீங்களோ அந்த கிரெடிட் எல்லாத்தையுமே தட் வில் பி இன்க்ளூடட் இன் யுவர் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் ஸோ டெஃபினெட்லி அது வந்து ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் அண்ட் வெரி ரீசெண்ட்லி நான் முதல்வன் ஸ்கீம் இன்ட்ரடியூஸ்டு பை அவர் தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் அதிலிருந்து நீங்கள் ப்ரோக்ராம் முடித்தாலும் பட் நாட் இந்த யூஜியில் முடித்ததே இங்கே கொண்டு வர முடியாது இங்கே பிஜி ப்ரோக்ராம்லேயே நீங்கள் ஏதாவது நான் முதல்வன் முடிச்சிருந்தீங்கன்னா ஸோ தட் வில் பி ஆல்சோ கன்சிடர்டு அண்ட் அது கோர்ஸராக அப்படின்னு சொல்கிற இன்டர்நேஷ்னல் காம்போனெண்ட் தட் இஸ் ஆன்லைன் கோர்ஸ் அதிலேருந்து நீங்கள் ஏதாவது ஃப்ரீ கோர்ஸ் நீங்கள் எடுத்துகிட்டு வந்தாலும் தட் இல் ஆல்சோ பி இன்க்ளூடட் ஸோ இதுதான் ஜென்ரல் இது எல்லா ப்ரோக்ராம் ஸ்கீமுக்கு எல்லா எம்ஏ எம்எஸ்சி எம்காம் எல்லாருக்கும் இருக்குண்டானா ஜென்ரல் ஸ்கீம் ஸோ எல்லாருக்கும் கண்டிப்பாக ஏன் பண்ண வேண்டிய கிரெடிட் வந்து நைன்டி ஒன் கிரெடிட்ஸ் மந்த் கம்பல்சரி இப்போ நம்ம காலேஜில் வந்து பார்த்தோம்னா கண்டினியூஸ் இன்டர்னல் அசஸ்மெண்ட் சிஸ்டம் இருக்குது இதில் வந்து இன்டர்னல் மார்க் அண்டு டெர்னல் மார்க் இன்டர்னல் மார்க் வந்து டுவெண்ட்டி ஃபைவ் இந்த டென் டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அப்படிங்கிறத ஒரு நாலு காம்பவுண்டை வச்சு மெஷர் பண்ணுவோம் டெஸ்ட்டு மூணு டெஸ்ட் நடக்கும் அண்ட் ஈச் டெஸ்ட்டோட மார்க் வந்து தேர்ட்டி மார்க்ஸ் குவிஸ் வந்து ஃபைவ் மார்க்ஸ் அசைன்மெண்ட் வந்து ஒரு ஃபைவ் மார்க்ஸ் அண்ட் செமினார் வந்து ஒரு டென் மார்க்ஸ் ஸோ டோட்டலாக ஃபிஃப்டி மார்க்ஸ் தட் வில் பி கன்வெர்ட் இன் டு த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் மார்க்ஸ் அப்புறம் டெர்னல் மார்க் வந்து ஒரு செவன்ட்டி டெர்னல் மார்க் வந்து எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாமினேஷன் செமஸ்டர் ரெண்டில் நடக்கிறது ஸோ இந்த டுவெண்ட்டி ஃபைவ் அண்ட் செவன்ட்டி ஃபைவ் இதில் வந்து பாஸ் பர்சன்டேஜ் இதெல்லாமே வந்து கைடட் பை திவர் டிபார்ட்மெண்ட் ஸோ தேங்க்ஸ் ஃபார் கிவிங் த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி ஃபார் எனி கொரீஸ் இன் த ஃபியூச்சரில் யூ கேன் யூ காண்டாக்ட் த அகாடமிக் செல் இன் த அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் பில்டிங் Thank you so much. Hello students, I am Dr. Sukumaran, Associate Professor of Chemistry. I am the Provost of OB Monetary Council. We do some work related to OB in our college. So I am happy to, I am very much glad to deliver this, a brief uh, awareness program on OB. for the benefit of tamil medium students i deliver this lecture both it both in english as well as in tamil first of all what is obe obe na enna outcome based education it's a curriculum model idu vandu or paadathittam avladha idu vandu university grants commission solla kudi ugc vandu uyer kalvila vandu ipo vandu latest ah ella kalluriyum indha paadathittathuk po solranga namba vandu 2020 la vandu indha paadathittatha amal padithirukku ஸோ இந்த பாடத்திட்டம் வந்து பொதுவாக மாணவர்களோட மாணவர்களை மையப்படுத்தியது அப்படின்னா என்ன அப்படின்றத நீங்கள் போக போக தெரிஞ்சுக்குவீங்க பொதுவாக மாணவர்களை வந்து செம்மைப்படுத்துதல் தான் மையப்படுத்துறதுனா எனக்கு எல்லா மாணவர்களும் பொதுவாக பழைய பாடத்திட்டங்களில் வந்து ஒரு கிளாஸ் ரூமில் வந்து ஒரு நல்லா படிக்கிற பசங்க ஒரு குறிப்பிட்ட ப பசங்களை தான் கான்சன்ட்ரேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இதில் அப்படி கிடையாது ஸோ அதை வச்சு தான் நம்ம வந்து அந்த பசங்களோட எந்த ஒரு வரையறையும் கிடையாது ஒரு சிலபஸ் ரிவிஷன் பண்ணுறதுக்கு எந்த விதமான வரையறையும் இல்லாமல் இருக்கும் இப்போ ஓபியில் அப்படி கிடையாது அக்கௌண்டபிலிட்டின்னு ஒன்று இருக்குது ஸோ அக்கௌண்டபிலிட்டினா நம்ம வந்து அதை வந்து நம்ம அளவிடணும் எப்படி அளவிடுறோம் என்ன ஏதோ ஒரு அளவீடுலாம் இருக்குது அதனால் அது வாதியாக இருக்கும் அது வந்து ஒரு ஒரு சேலஞ்ச் தான் அதே மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கும் வந்து ஒரு ஒரு இன்ட்ரெஸ்டிங்கான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஒரு கரிக்குலம் மாடல் தான் ஸோ அப்போ ஓபியில் என்னென்ன ஓபிங்கிறது ஒரு பாடத்திட்டம் அதில் பாடத்திட்டத்தில் நம்ம என்னென்னலாம் வந்து ஒரு ஒரு பிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம் அந்த மூணு வருஷத்தில் நம்ம என்னென்னலாம் படிக்கணும்னு தான் பாடத்திட்டம் அதில் வந்து பாடங்கள் தான் வந்து கோர்ஸஸ் பேப்பர்னு நம்ம சொல்லுவோம் பொதுவாக ஒரு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்டில் நீங்கள் படிச்சுட்டு வந்திருக்கிறது வந்து யூஜி ஜாயின் பண்ணியிருக்க பசங்களுக்கு ஒரு தமிழ் தாள் இங்கிலீஷ் பேப்பர் ஒரு கெமிஸ்ட்ரி பேப்பர் ஃபிசிக்ஸ் பேப்பர்னு சொல்கிறோம்ல அந்த மாதிரி ஒரு செமஸ்டரில் வந்து நீ ஒரு கெமிஸ்ட்ரியாக இருந்தாலும் உனக்கு த இங்கிலீஷ் படிக்கணும் தமிழ் படிக்கணும் கெமிஸ்ட்ரி படிக்கணும் ஆன்சரி சப்ஜெக்ட்ஸ் படிக்கணும் சப்போர்ட் வித் சப்போர்ட்ஸ் தி கோர் சப்ஜெக்ட் உன்னோட கெமிஸ்ட்ரியை கெமிஸ்ட்ரியோ இல்லை ஃபிசிக்ஸோ உன்னோட கோர் சப்ஜெக்டை சப்போர்ட் பண்ணுற சில
ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது பிஎஸ்சி ப்ரோக்ராம் எம்எஸ்சி ப்ரோக்ராம் அப்படிங்கிறது இதை ஓபியில் நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறது அடுத்து ஓபியில் முக்கியமாக தெரியுது ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் வேரியஸ் நாலேஜ் ஸ்கில்ஸ் நாலேஜ் ஸ்கில் அறிவு திறன்கள் திறமைகள்னு சொல்லக்கூடிய பொதுவாக ஆறு அறிவு திறமைன்னு சொல்கிறோம் ஆறு அறிவு நிலைன்னு சொல்லலாம் ஒன்று வந்து ஒவ்வொரு அடிப்படையானதுன்னு பார்த்தோம்னா இல்லை ரொம்ப பேசிக் லெவல்னு பார்த்தோம்னா ரிமெம்பர் ஜஸ்ட் அப்படியே இப்போ சொல்கிறோம் சொல்கிறத வந்து உள்வாங்கி திரும்ப சொல்கிறதா ரிமெம்பர் அண்டர்ஸ்டாண்ட் கொஞ்சம் அது அடுத்த லெவல் அதுக்கடுத்தது வந்து ச அப்ளை நான் படித்ததை வந்து எப்படி செயல்முறையில் செய்முறையில் எப்படி செயல்முறைப்படுத்துகிறோம் அல்லது அதோடய பயன்பாடுலாம் படிக்கிறது தான் அப்ளை அதேமாதிரி அனலைஸ் இன்னும் கொஞ்சம் அதிகமாக பவு பாயிண்ட் செய்யும் டேட்டா வச்சு டேட்டா அதை வந்து கொஞ்சம் அது அதிகப்படியான ஆற்றல் அதுக்கு அடுத்து ஆற்றல் நிலைன்னு சொல்லக்கூடிய அறிவு ஆற்றல் நிலைன்னு சொல்லக்கூடிய இவாலுவேட் இவாலுவேஷன் இவாலுவேட் இவாலுவேட் பண்ணுற மதிப்பீடு ஸோ கொஞ்சம் அதிகமான ஜஸ்டிஃபிகேஷன் ஜஸ்டிஃபை அப்படின்னு சொல்கிறது இந்த ஜட்ஜிங் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு அதிகப்படியாக நான் ஒரு திற இது இருந்தால் நாலேஜ் இருந்தால் தான் அதை நம்ம செய்ய முடியும் ஸோ அது அதிகமான ஆற்றல் அடுத்தது கடைசியானது வந்து கிரியேட்டிவ் படைத்தல் புதுசாக நம்ம இதோ இது பண்ணுறது உச்சம் ஸோ பிரமீட் மாதிரி உங்களோட நாலேஜ் லெவலில் நம்ம வச்சோம் அப்படின்னா இந்த உச்சம் அப்படிங்கிறது கிரியேட்டிவ் ஸோ இந்த ஆறு ஆற்றல் நிலையை வந்து தான் ஆட் ஆறு ஆற்றல் அறிவு அறிவு நிலை அல்லது ஆற்றல்னு சொல்லக்கூடிய இந்த அறிவு ஆற்றல் வந்து அதை 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 அடிப்படையாக கொண்டு தான் நம்ம ஒவ்வொரு கோர்ஸையும் வந்து டிசைன் பண்ணியிருக்காங்க ஒவ்வொரு கோர்ஸும் வந்து இந்த ஆறு அறிவு திறன் திறன் திறன்களை சார்ந்து தான் இருக்கும் இல்லாத ஆறு அறிவு திறன்களை அடிப்படையாக கொண்டு தான் நாங்கள் உருவாக்கியிருக்கோம் அந்த மாதிரி அப்போ எல்லா எத்தனை கோர்ஸ் பார்ட் ஒன்லேருந்து பார்ட் ஃபைவ்ல இருக்கிற எல்லா கோர்ஸுக்கும் ஒவ்வொரு பேப்பர் அதை கோர்ஸ்ன்னு சொல்லக்கூடிய ஒவ்வொரு பேப்பர்லையும் வந்து இந்த ஆறு அறிவு திறனுக்கான ஸ்கோப் அல்லது அது ஆறு அறிவு திறனை அடிப்படையாக கொண்டு தான் நான் உருவாக்கியிருக்கேன்னு சொல்லுவேன் அப்போ உனக்கு நடத்த நடத்துகிற ஏதாவது இன்டர்னல் எக்ஸாமாக இருக்கணும் அல்லது எக்ஸ்டர்னல் எக்ஸாம் அதாவது உன்னோட பருவ தேர்வாக இருந்தாலும் இந்த ஆறு அறிவு நிலையை வந்து சோதிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கும் அது டெஸ்ட்டாக இருந்தாலும் சரி குவிஸ்ஸாக இருந்தாலும் சரி அசைன்மெண்ட்டாக இருந்தாலும் சரி இதெல்லாம் இது அதே மாதிரி டெர்மல் எக்ஸாம் பருவ தேர்வுலேயும் வந்து இந்த ஆறு அறிவு திறன்களை சோதிக்கிற மாதிரி தான் அப்போ எல்லா கோர்ஸும் வந்து இந்த ஆறு அறிவு திறன்களை திறன் சம்மந்தப்பட்டதாக தான் இருக்கும் எல்லா கோர்ஸ்லேயும் அதுக்கான அதை சம்மந்தப்பட்டது தான் நாங்கள் இந்த அந்த ஒவ்வொரு கோர்ஸும் ஒவ்வொரு பேப்பரும் டிசைன் பண்ணியிருப்போம் நான் சொன்னேன் ஸோ உன்னோடய எல்லா ப ப தேர்வு தேர்வுகளும் அல்லது உன்னோட டெஸ்ட்டாக இருக்கலாம் உன்னோட இதாக இருக்கலாம் அதுவும் வந்து அதை சோதிக்கிறதா இருக்கும் அப்போ ஏன் அந்த ஸ்கில் ஒய் ஸ்கில் அந்த ஸ்கில்ஸை வந்து நாங்கள் ஏன் முக்கிய ஓபியில் முக்கியத்துவம் தராங்க அப்படின்னா எந்த ஒரு வேலையாக இருந்தாலும் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்கில் செட்ஸ் ஒரு செட் ஆஃப் ஸ்கில்ஸை வந்து தான் இருக்கு நீ ஒரு இது ஓபியில் வந்து உங்களுக்கு எம்ப்ளாயபிலிட்டி வந்து அதிகமான ஒரு எம்ப்ளாய் போட்டி தேர்வு எழுதுறதுக்கு இல்லை ஒரு எம்ப்ளாயபிலிட்டிக்கு வந்து இன்னும் வந்து இப்போ தயார்படுத்துவதற்கு ஒரு தயார்படுத்துறது தயார்படுத்துதல் அப்படிங்கிறதே வந்து இது அது ஸ்பார்டேனியஸான அது தன்னிச்சையாக நடக்கிற பாட்டு ஸோ இது இதெல்லாம் பழசு இல்லையா அப்படின்னா இருந்திருக்கும் பட் இதை வந்து கொஞ்சம் கூர்மையாக ஃபோக்கஸ் பண்ணி இதை செய்கிறதுனால இன்னும் கொஞ்சம் இந்த சிக்ஸ் நாலேஜ் ஸ்கில்ஸும் வந்து இன்பைப் ஆகும் உன்னுக்குள்ளே நீ வந்து உள்வாங்கிக்க வேண்டும் ரைட் ஸோ அப்போ வந்து இந்த ஆறு ஒவ்வொரு கோர்ஸும் நீ முடிக்கும் போது உனக்கு சில பண்புகள் உன்னறியாமே அதை இவில் இவில் டெவலப் ஸோ இதுதான் நாங்கள் சொல்கிறோம் ஓபியில் வந்து ஓபி வந்து ஒரு காலேஜுக்குன்னு ஒரு செட் ஆஃப் ஆக்ட்ரிபியூட்னு சொல்கிறாங்க ஒவ்வொரு ஒரு பர்டிகுலர் அஞ்சா காலேஜிலேருந்து ஒரு யூஜி கோர்ஸ் முடிக்கிறவங்க பிஜி கோர்ஸ் முடிக்கிறவங்களுக்கு ஜாயின் பண்ணும்போது இருக்க ஒரு இருக்கும் போது இருந்து இருக்கும் போது ஐ மீன் ஜாயின் பண்ணும்போது ஜாயின் போது ஜாயின் பண்ணி அதில் முடிக்கும் போது அந்த கோர்ஸ் அந்த ப்ரோக்ராம் முடிக்கும் போது அவனுக்குள்ளார சில ஒரு பண்புகள் ஏழு பண்புகளை வந்து நாங்கள் அவன் வந்து தன் அவன் வந்து அதை உள்வாங்கியிருப்போம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதான் ஆக்ட்ரிபியூட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க அது எப்படி இந்த ஆக்ட்ரிபியூட் அப்படிங்கிறது வந்து என்ன அப்படின்னா அது நம்மளோட காலேஜோட விஷன் மிஷன் ஸ்டேட்மெண்ட்லேருந்து அதுக்கு அது சம்மந்தமாக அதை வச்சு தான் நாங்கள் இந்த ஆக்ட்ரிபியூட்ஸ் எடுப்போம் ஸோ இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஹை வேல்யூ ஹை வேல்யூ ஆனால் ஒரு விஷயம் நல்ல ஒரு ஒரு மேன் மே மேன்மையான ஒரு விஷயம் ஒரு நாலேஜாக இருக்கட்டும் அது ஒரு ந நிறைய படிக்கிறது ஒரு ரிசர்ச
ஸோ இதெல்லாம் தான் வந்து அந்த ஆட்ரிபியூட்ஸ்னு சொல்கிறோம் இது வந்து இந்த நீங்கள் அந்த கோர்ஸு ஜூரிங் த கோர்ஸ் ஆஃப் ஸ்டடியிலே வந்து உனக்கு உள்வாங்கிடுவீங்க அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஸ்கில்ஸ் டெவலப் ஆகிறதுனால இந்த ஸ்கில்ஸை நம்ம வந்து நாங்கள் சொன்ன மாதிரி எல்லா அந்த ஆறு ஸ்கில்ஸும் தான் உன்னோடய எல்லா கோர்ஸும் இருக்கும் அந்த எட்டாவது ப்ரோக்ராம் சில ஆக்டிவிட்ஸ் வந்து நீ வந்து ஒரு ப்ரோக்ராம் பஞ்சா காலேஜ் வந்துச்சுன்னா உனக்கு ஒரு ப்ரோக்ராம் வந்து ஐ மீன் உனக்கு ஒரு சில அந்த ப்ரோக்ராம் முடிக்கும் போது உன்னோட ஆக்டிவிட்ஸ் டெவலப் ஆகிருக்கும் சொல்லுவோம் ஸோ இந்த ஆக்டிவிட் அப்படிங்கிறது இந்த ஓபி கரிக்குலம் அப்படிங்கிறது பாடத்திட்டத்தில் நீ படிக்கும் போதே நான் சில நல்ல பண்புகள் நிறைய நிறைய நாலேஜ் வந்து செம்மைப்படுத்துதல் ஆராய்ச்சி நான் சொன்ன மாதிரி போட்டி தேர்வுகள் இது இல்லாமல் செல்ஃப் லேர்னிங் சொல்கிறது அப்புறம் இது ஒரு டீம் டீம் ஒர்க்கிங் இந்த டீம் ஸோ இந்த இது எல்லா குவாலிட்டிஸும் நீங்கள் வந்து டெவலப் ஆகிருப்பீங்க ஸோ அப்போ இன் ஷார்ட் ஓபிஇ அப்படிங்கிறது என்னென்னா ஒரு பாடத்திட்டம் நீ தெரிஞ்சுக்கிறது கோர்ஸஸ் இந்த கோர்ஸஸ் வந்து எப்படி டிசைன் பண்ணியிருக்க முடியும்னா ஒவ்வொரு கோர்ஸும் எத்தனை கோர்ஸ் நீ வந்து பேப்பர் கோர்ஸ்லாம் பேப்பர் நீ வந்து ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் வந்து சிக்ஸ் செமஸ்டர் யூஜி செகண்ட் செம் அது பிஜியை பொறுத்தவரை ஃபஸ்ட் செமஸ்டர் ஒரு ஃபோர்த் செமஸ்டர் ஒவ்வொரு கோர்ஸும் ஆறு நாலேஜ் ஸ்கில்ஸை வந்து பேஸ் பண்ணி தான் நாங்கள் டிசைன் பண்ணியிருக்கோம் உங்களோட கேள்வித்தாள்களும் இந்த ஆறு டி ஆறு நாலேஜ் ஸ்கில்ஸை வந்து சோதிக்கிற மாதிரி தான் இருக்கு இது இல்லாமல் உங்களுக்கு ஃப்யூச்சரில் கா காலேஜ் ஆரம்பித்த போகிற பிறகு எங்கள் ஓபி மானிட்டரி கவுன்ஸ் கவுன்சில் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் டிபார்ட்மெண்ட் ரெப்ரஸன்டேட்டிவ் இருப்பாங்க உங்களுக்காக அவங்க வந்து டாக் கொடுப்பாங்க உங்களை வந்து இந்த ஓபி சம்மந்தமாக இன்னும் டீட்டெயிலாக பேசுவாங்க இன்னும் 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 வந்து நிறைய தகவல் அதை பற்றி தெரிஞ்சுக்கலாம் ஸோ இந்த வாய்ப்பினை வழங்கிய நம் கல்லூரி முதல்வர் மற்றும் நம் கல்லூரி நிர்வாகத்தினர் அனைவருக்கும் என்னோட நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் தேங்க்யூ அனைவருக்கும் வணக்கம் ஐ எம் கே சிவசேகரன் லைப்ரேரியன் நவ் ஐ எம் கோயிங் டு டேக் அபவுட் த லைப்ரரி அண்ட் த லைப்ரரி ஃபெசிலிட்டிஸ் நமது கல்லூரியினுடைய நூலகம் மற்றும் நூலகத்தினுடைய பயன்கள் மாணவர்களுக்கு எந்த விதத்தில் உதவுகிறது என்பதை பற்றி இப்பொழுது பார்க்கலாம் முதலில் இந்த கல்லூரியை தேர்வு செய்த இளங்கலை முதலாம் ஆண்டு மற்றும் முதுகலை முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கு என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் முதலில் இளங்கலை மாணவர்களுக்கு சொல்கிறேன் பிறகு இரண்டு முதுகலை மாணவர்களுக்கான விஷயங்களை பற்றி பார்க்கலாம் இளங்கலை மாணவர்கள் அப் டு டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் வரைக்கும் நீங்கள் உங்கள் சப்ஜெக்டுக்கான புத்தகங்களை ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் தனித்தனியாக படிச்சுருப்பீங்க இந்த தமிழ் ஆங்கிலம் கணிதம் போன்ற பாடங்களுக்கு நாக்க புத்தகங்கள் ஒரு வாலிமோ இரண்டு வாலிமோ தனித்தனி புத்தகங்களாக கொடுத்துருப்பாங்க அதை பற்றி மட்டும்தான் நீங்கள் படிச்சுருப்பீங்க ஆனால் கல்லூரி லெவலில் வரும்போது இங்கே உங்களுக்கு ஒவ்வொரு சப்ஜெக்டுக்கும் டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் புக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி தனித்தனியாக படிச்சுருப்பாங்க ஒரு சப்ஜெக்டுக்கு அஞ்சு யூனிட் சிலபஸ் முடிஞ்ச உடனே நீங்கள் கீழே பார்த்தீங்கன்னாக்க அந்த அஞ்சு யூனிட் எங்கெங்கெல்லாம் கவர் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லி டெக்ஸ்ட் புக்ஸ் இப்போ குறைஞ்சபட்சம் மூணுலேருந்து ஐந்து டெக்ஸ்ட் புத்தகம் கொடுப்பாங்க ரெஃபரன்ஸ் புக் ஒன்றுலேருந்து ரெண்டு புக்கு இல்லைனா மூணு புத்தகங்கள் ரெஃபரன்ஸ் புக்காக கொடுப்பாங்க இந்த டெக்ஸ்ட் புக் ரெஃபரன்ஸ் புக் இது சொ இதுக்காக தான் நீங்கள் லைப்ரரிக்காக வர வேண்டியிருக்கும் அப்படிங்கிற விஷயந்தான் நீங்கள் நூலகத்திற்கு ரெண்டு விஷயங்களுக்காக வர வேண்டியிருக்கும் ஒன்று வந்து உங்கள் சப்ஜெக்ட் புத்தகம் இன்னொன்று போட்டி தேர்வுகளுக்கான புத்தகங்களுக்காக நீங்கள் வர வேண்டியிருக்கும் முதல்ல சப்ஜெக்ட் புக் என்ன அப்படிங்கிற பற்றி பார்த்துடலாம் சப்ஜெக்ட் புக்குங்க பார்த்தீங்கன்னாக்க எங்கெங்கள என்னென்ன வெவ்வேறு தலைப்புகளின் கீழ் நம்ம கல்லூரியில் ஒரு லட்சத்தி நான்காயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட புத்தகங்கள் இருக்கின்றன முதலில் யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் யூஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான புத்தகங்கள் எங்கெங்கெல்லாம் இருக்குது அதே இடங்களில் தான் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான புத்தகங்களும் நம்ம அடிக்க வச்சுருக்கோம் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக அடிக்க வச்சுருக்கிறோம் முதலாவது நூலகத்தில் அஞ்சு தமிழ் நாளிதழ்கள் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் மூன்று ஆங்கில நாளிதழ்கள் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் இது வந்து பாய்ஸுக்கும் கேர்ள்ஸுக்கும் தனித்தனியாக நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கோம் உங்களுக்கான நாளிதழ்கள் தினசரி செய்திகளை நீங்கள் அப்டேட் பண்ணிக்கிறதுக்காக ஐந்து தமிழ் நாளிதழ்களும் மூன்று ஆங்கில நாளிதழ்களும் நமது கல்லூரியில் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்து இது தவிர நாளிதழ்கள் கடுத்து என்ன இருக்குது அப்படின்னாக்கா சப்ஜெக்ட் வைஸாக டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக புத்தகங்கள் பிரித்து வச்சுருக்கிறோம் கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செக்ஷன் பிசிஏ கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் பிஎஸ்சி எம்எஸ்சி எல்லா ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான புத்தகங்கள் ஸ்டாக் ரூம் அப்படின்னு சொல்லி மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அங்கே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் செக்ஷனில் ஒரு ஃப்ளோர் ஃபுல்லாகவே கம்ப்யூட்டர் சயின்ஸ் புத்தகங்கள் கிரவுண்ட் ஃப்ளோரில் மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் அதுக்கடுத்தபடியாக தமிழ் ஆங்கிலம் ஹிந்தி அது சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் எல்லாமே
மேலும் அதை பற்றிய தகவல்களை உங்களுக்கு ஐடென்டிட்டி கார்டு லைப்ரரி மூலமாக தான் உங்களுக்கு ஐடி கார்டு கொடுப்போம் அப்போ இன்னும் நிறைய ஃப்ரீயாக சொல்லிடுறோம் இதுக்கு அடுத்தபடியாக லைப்ரரியில் வேறு என்ன ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது அப்படின்னாக்க வீக்லி மேகசின்ஸ் நம்ம சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் குமுதம் ஆனந்தகடன் குங்குமம் அவல்வுகடன் இந்த மாதிரியான மேகசின்ஸு வீக்லி மேகசின்ஸ் எல்லாமே சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே உங்கள் ரெஃபரன்ஸுக்காக வச்சுருக்கலாம் இதை தவிர இன்னும் நான் ஏற்கனவே சொன்ன முடியும் ரெண்டாவது விஷயங்கள் சப்ஜெக்ட் புத்தகங்கள் என்னென்ன என்னென்ன துறையின் கீழ் வெவ்வேறு தலைப்புகளின் கீழ் வச்சிருக்குன்னு சொல்லி ஆச்சு அதுக்கு அடுத்தபடியாக போட்டி தேர்வுகளுக்கான புத்தகங்கள் ஸ்டடி சர்க்கிள் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு செக்ஷன் தனியாக மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அந்த செக்ஷனில் என்ன அந்த ரூமில் அந்த புத்தகங்கள் என்னென்னலாம் மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் அப்படின்னாக்க யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்ஸ் பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் இதை மூலம் மெயின் கான்சன்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் டிஎன்பிசி எக்ஸாமுக்காக அப் டு டேட் லாஸ்ட் வீக் வரைக்கும் நமக்கு கலூரில் வாங்கிக்கிட்டு இருக்கோம் வாங்கியிருக்க புத்தகங்கள் அது என்னென்ன புத்தகங்கள்லாம் வந்திருக்குது அப்படின்னாக்க காவலர் கையேடு டிஎன்பிசி குரூப் ஃபோர் குரூப் டூ குரூப் ஒன் சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் எல்லாத்தையுமே நம்ம வந்து இந்த ஸ்டடி சர்க்கிள் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் அப்படிங்கிற அந்த அறையில் வச்சிருக்கிறோம் அதுக்கடுத்ததாக பேங்கிங் எக்ஸாம் ஐபிபிஎஸ் ஸ்டேட் பேங்க் ஆஃப் இந்தியா கோஆப்ரேட்டிவ் பேங்கிங் எக்ஸாம்ஸ் இவங்க ஒவ்வொரு டைமும் புக்கு அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறாங்க அவங்க நியூஸ் சிலபஸ் ரிவைஸ் பண்ண ரிவைஸ் பண்ணும்போது எல்லாத்தையுமே நம்ம லைப்ரரியில் வாங்கி மெயின்டைன் பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரயில்வே ரயில்வே எக்ஸாம்ஸ் நேவி எக்ஸாம் இது சம்மந்தப்பட்ட புத்தகங்கள் அதுக்கான இயர் புக்ஸ் எவ்ரி இயர் இயர் புக்ஸ் நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கிறோம் மலையாள மனோரமா நக்கீரன் இந்து தமிழ் விகடன் இயர் புக் இது ஒவ்வொரு வருஷம் நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்குது இது வந்து போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராக மாணவர்களுக்கு மிக பேருதவியாக இருக்கிறது இந்த இயர் புக் இதுக்கடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மேனுவல் ஜென்ரல் ஸ்டடீஸ் மேனுவல் யூபிஎஸ்சி எக்ஸாம்ஸ் எக்ஸாம் எழுதுகிறவங்களுக்கு ப்ரிப்பரேஷனுக்கான ஃபஸ்ட் பேப்பர் செகண்ட் பேப்பர் ரெண்டுமே ஒவ்வொரு வருஷமும் நம்ம அப்டேட் பண்ணிகிட்டே இருக்கோம் இப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டுக்கான புத்தகங்கள் நம்ம லைப்ரரியில் இருக்கும் இதே ஆறு மாதம் முடிஞ்சுன்னு அடுத்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணு புத்தகத்தை நம்ம அப்டேட் பண்ணிடுவோம் போட்டி தேர்வுகளுக்கு தயாராகுவதற்கான மாணவர்களுக்காக அந்த ஒரு முழு அறிவுமே பயன்படுத்தப்படுகிறது இது தவிர பதிமூணு மேகசின்ஸ் நம்ம வாங்கிட்டு இருக்கோம் ஃபார் ஸ்பெஷலி ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம்ஸ் பொது அறிவு உலகம் தமிழில் டிஎன்பிசி எக்ஸாம்க்குன்னு ப்ரிப்பேர் பண்ணுறவங்களுக்கு அந்த பொது அறிவு உலகம் அப்படிங்கிற அந்த ஒரு மந்த்லி மேகசின்ஸ் அது ஒன்று போட்டும் போகும் அப்டேஷன்ஸ் எல்லாத்தையுமே அவங்க தமிழில் படிச்சுக்கலாம் இது தவிர சிஎஸ்ஆர் காம்படிஷன் சக்ஸஸ் ரிவ்யூ சிஎஸ்ஆர் ஜிகே டுடே பேங்கிங் எக்ஸாம்க்குன்னு சொல்லி ஸ்பெஷலான சில புத்தகங்கள் இருக்கு பிராணிகள் பிராத்தியோகிதா கிரண் பிராத்தியோகிதா தர்மன் அதை ஆரம்பித்து திட்டம் இப்போ கடைசி நம்ம வாங்கிட்டு இருக்க புத்தகம் திட்டம் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு மந்த்லி மேகசின்ஸ் வாங்கிட்டு இருக்கோம் இது எல்லாமே போட்டி தேர்வுகளுக்கான புத்தகங்கள் இது தவிர நூலகத்தில் ரிசர்ச் செக்ஷன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அது உங்களுக்கு பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான புத்தகங்கள் இருக்கும் இப்போ பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கான அடிஷனாக ஒரு மூணு பாயிண்ட்ஸ் மட்டும் சேர்த்துக்கலாம் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கு என்ன மாதிரி விஷயங்கள் இங்கே லைப்ரரியில் இருக்குது அப்படின்னாக்கா இன்ஃபிலிப் நெட் நம்ம கல்லூரி வந்து இன்ஃபிலிப் நெட் டெல் நெட் அப்படின்னு சொல்லி ரெண்டு டேட்டா பேஸில் மெம்பர்ஷிப்பாக இருக்கும் இன்ஃபிலிப் நெட் அப்படின்னாக்க இன்ஃபர்மேஷன் அண்ட் லைப்ரரி நெட்ஒர்க் இதனுடைய பயன் என்ன அப்படின்னாக்க ஆன்லைனில் இருக்கக்கூடிய புத்தகங்கள் இ தீசிஸ் இ புக்ஸும் இ ஜேர்னல்ஸ் இது எல்லாத்தையுமே நம்ம பார்த்துக்கலாம் ஒவ்வொருத்தருக்கும் தனித்தனியான யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நம்ம கொடுத்துருவோம் நீங்கள் காலேஜுக்கு வந்ததுக்கப்புறம் உங்ககிட்ட இருந்து மெயில் ஐடி மொபைல் நம்பர் கனெக்ட் கனெக்ட் பண்ணிக்கிட்டு உங்களுக்கு ஒவ்வொருத்தருக்கும் இண்டிவிஜுவல் யூசர் நேம் பாஸ்வேர்டு ஃபார் ப்ரிப்பரேஷன் ஆஃப் த இன்ஃபிலிப் நெட் இ புக்ஸ் எடுத்துக்கலாம் அதுக்கடுத்ததாக டெல் நெட் டெவலப்பிங் லைப்ரரி நெட்ஒர்க் இதனுடைய பயன் என்ன அப்படின்னாக்கா இதில் இருக்கக்கூடிய இ ஜேர்னல்ஸ் இ புக்ஸும் இ தீசிஸ் இ கண்டென்ஸ் ரிட்டிங்ஸ் எல்லாத்தையுமே காமன் ஒரு யூசர் நேம் பாஸ்வேர்ட் நம்ம நூலகத்துக்கு வெளியில் நோட்டீஸ் போல போட்டிருக்கோம் நீங்கள் அதை பார்த்தாலே தெரிஞ்சுக்கலாம் இது எல்லாமே பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக இருக்கும் அதுக்கடுத்து ஃபார் பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்காக அடிஷனலாக யூஜிசி நெட்டு செட்டு நேஷனல் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் ஸ்டேட் எலிஜிபிலிட்டி டெஸ்ட் இதுக்கான புத்தகங்கள் இந்த ஸ்டடி சர்க்கிள் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமில் அடிச்சிருக்கோம் டிபார்ட்மெண்ட் வைஸாக நம்ம பிரித்து வச்சுருக்கிறோம் ஃபிசிக்கல் சயின்சஸ் லைஃப் சயின்சஸ் அப்படின்னு சொல்லி புத்தகங்கள் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கோம் இது பிஜி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் பிஜி செகண்ட் இயர் படிக்கும் போதே அவங்க நெட் செட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பரேஷன் பண்ணுறதுக்காக இந்த புத்தகங்கள் எல்லாத்தையும் நம்ம
மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்திலேயே இதற்கென்று ஒரு பயிற்சி மையத்தை அமைத்துள்ள ஒரே கல்லூரி நம் கல்லூரியே ஆகும் மென்திறன் பயிற்சி என்பது என்ன நம்மிடம் உள்ள ஆற்றல்களை எவ்வாறு வெளிப்படுத்துவது நம்முடைய அதீத உணர்வுகளை மற்றவர்களிடம் எவ்வாறு பகிர்ந்து கொள்வது நம்முடைய குறைகளை எவ்வாறு மாற்றிக்கொள்வது என்பதை பற்றியது பேச்சாற்றல் இருக்கிறது என்பதற்காக எப்படியும் பேசக்கூடாது ஆனால் இப்படித்தான் நன்மை பயக்க பேச வேண்டும் என்பதை தெளிவுபடுத்தும் இந்த பயிற்சி வலிமை இருக்கிறது என்பதற்காக மனிதாபிமை மனிதாபிமானமே இல்லாமல் நடப்பதை விட மனித நேயத்துடன் எவ்வாறு செயல்பட வேண்டும் என தெரிந்து கொள்ள உதவும் நிறைவாற்றல் இல்லை என்பதை பெருமையாக சொல்வதை விட அதை வளர்த்து கொள்ளும் யுக்திகளை உங்களுக்கு சொல்லிக் கொடுப்பவும் இந்த பயிற்சி உதவும் நேரம் இல்லை என்று சொல்லி எல்லா காரியங்களையும் தள்ளி போட்டு நொந்து போவதை விட செய்ய வேண்டியவற்றை எவ்வாறு எளிதாக செய்யும் முறைகளை பற்றி உங்களுக்கு அறிவிக்கும் பயிற்சி தான் இந்த மென்திறன் பயிற்சி எல்லாவற்றிற்கும் மேலாக தாழ்வு மனப்பான்மையில் பாதிக்கப்பட்ட யா பாதிக்கப்பட்ட பாதி பேர் எதுவும் எனக்கு நடக்காது என்று எதிர்மறை எண்ணங்களை மாற்ற உதவும் செயல்முறைகளையும் இப்பயிற்சி உங்களுக்கு அளிக்கிறது உங்களை நீங்களே மேம்படுத்திக் கொள்ள உதவும் இந்த பயிற்சிகள் மூலம் நீங்களே உங்களுடைய தேவையில்லாத வார்த்தைகளை அளித்து உங்களுடைய ஆணவத்தை குறைத்து உங்களுடைய பெருமைகளை மென்று அதே நேரம் உங்களை மென்மேலும் வளர்வதற்கு செய்யும் ஒரு முயற்சியே இந்த சாஃப்ட் ஸ்கில் பயிற்சி என்பது இது உங்களை வளர்க்க உதவுமே ஒழிய எங்கும் உங்களை விட்டு கொடுக்காத ஒரு முயற்சியாகும் அடுத்த இதில் உள்ள அடுத்த முயற்சி மாணவர் மலன் மனநலன் காக்க வளர்க்க உதவும் சேவைதான் கவுன்சிலிங் என்ற சேவை ஒரு கொட்டேஷன் ஒன்று Making life easy can be done by ignoring something and by accepting something. வாழ்வை எளிதாக்குவது மகிழ்ச்சியாக்குவது என்பது இரண்டு விஷயங்களை பொறுத்தது ஒரு சில காரியங்களை விட்டுவிட வேண்டும் இக்னோரிங் ஒரு சில காரியங்களை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் நாம் நம் வாழ்வில் தவிர்க்க வேண்டியவை நம்ம நம்மிடம் உள்ள கவலை பயம் குற்ற உணர்வு சுய சந்தேகங்கள் மற்றவங்களுடைய விமர்சனங்களை தவிர்க்கணும் அதே நேரம் நாம் நம்முடைய நம்முடைய ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டிய ஒரு விஷயம் நம்முடைய பலம் என்ன என்பதை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் சுய கௌரவம் என்று சொல்வோம் சுய செல்ஃப் எஸ்டீம் என்று சொல்வோம் உங்களுடைய நம்பிக்கையை வளர்த்து கொள்ள வேண்டும் ஆக ஃப்ரீடம் என்று இன்று மாணவர்கள் தெரியாமல் பல்வேறு செயல்பாடுகளில் ஈடுபட்டு பின் அதற்காக வருந்துவதை விட இந்த பயிற்சி உங்களுக்கு ஃப்ரீடம் இன்வால்ஸ் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்பதை உணர்த்தி உங்கள் வாழ்வையை மேலும் மேலும் சந்தோஷமாக வைக்கும் ஆகவே வரும் கஷ்டங்களில் இருந்து நாம் எப்படி மீள்வது என்பதை இந்த கவுன்சிலிங் எவ்வாறு சொல்லிக் கொடுக்கிறது என்றால் லைஃப் இஸ் ஏ ஜேர்னி இதுல என்ன செய்யணும் அப்படின்னா problems are to be solved lessons are to be learned and experiences are to be enjoyed பிரச்சனைகளை கையாள வேண்டும் புரிய புதிய பாடங்களை தெரிந்து கொள்ள வேண்டும் கற்றுக்கொள்ள வேண்டும் அனுபவங்களில் மகிழ்ச்சி கொள்ள வேண்டும் வாழ்வில் வரும் பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளவும் ஒற்றுமையுடன் செயல்படவும் அன்பை பகிர்ந்து கொள்ளவும் உறவுகளை பேணி காக்கவும் உதவுவதற்காகவே இந்த கவுன்சிலிங் உங்களுக்கு என்ன செய்கிறது என்றால் இட் கிவ்ஸ் ஸ்ட்ரென்த் டு டேர் உங்களுக்கு ஒரு துணிச்சலை கொடுக்கிறது யூனிட்டி டு பேர் யாரிடம் ஏந்து செயல்பட வேண்டும் என்பதை புரிந்து கொள்ள உதவுகிறது கைண்ட்னஸ் டு ஷேர் அன்பை யாரிடம் பகிர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என்பதை உங்களுக்கு உணர்த்துகிறது ரிலேஷன்ஷிப் டு கேர் உறவுகளை எவ்வாறு நீங்கள் உற்று கவனித்து மேம்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் என்பதையும் இந்த கவுன்சிலிங் மூலமாக நீங்கள் தெரிந்து கொள்ள வேண்டாம் இப்படி இருந்தால் யூ கேன் லிவ் இன் பீஸ் விதவுட் பீயிங் டேர்ன் இன் டூ பீசஸ் 
தனித்தனியான நாட்களாக போறதை விட நீங்கள் சமாதானத்தோட வாழலாம் இறுதியாக ஒரே ஒரு சம்பவ ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் உங்களுக்கு தெளிவுபடுத்த விரும்புகிறேன் ஒரு பாலை மனாந்தரத்தின் வழியாக மாணவர்கள் சென்று கொண்டிருந்தார்கள் அப்பொழுது ஒரு அசுரீரி கேட்டது கீழே கிடக்கிற கற்களை எடுத்து உங்கள் பைகளை நிரப்பி கொள்ளுங்கள் என்று மாணவர்கள் வேண்டாம் வெறுப்பாக ஒரு சிலர் ஒரு கல்லை எடுத்து போட்டார்கள் ஒரு சிலர் பத்து பன்னெண்டு கல்களை எடுத்து போட்டார்கள் ஒரு சிலர் பை நிறைய போட்டாங்க அப்ப அவங்க எல்லாருக்கும் ஒரு வெறுப்பு இந்த அசுரீரி சொல்லி நம்ம கேட்கணுமா அப்படின்ட்டு ஆனா ஒரு குறிப்பிட்ட நேரம் வந்தது அது மாறிச்சு அவங்க அந்த வாழை வனத்தை விட்டு வெளியே போனாங்க இந்த கல்லை எதுக்கு சமந்துகிட்டு இருக்கோம் அப்படின்ட்டு அதை தூக்கி வெளியே போட போனாங்க அந்நேரம் பார்த்து என்ன நடந்தது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா அவங்க பயில இருக்கிற கற்கள்லாம் வைர கற்களாக மாறி இருந்தது அப்ப அவங்க என்ன தெரிஞ்சுக்கிட்டாங்க இந்த அசுரீரி சொல்ற மாதிரி நம்மளுடைய கல்லூரி பருவத்திலையும் நமக்கு சொல்ற எல்லா விஷயத்தையும் நம்ம எவ்வளவு எடுத்துக்கிறோமோ அவ்வளவு தூரத்துக்கு வாழ்க்கையிலையும் அதாவது உங்களுடைய வேலை வாழ்க்கையிலையும் உங்களுடைய குடும்ப வாழ்க்கையிலையும் நீங்கள் சந்தோஷமாக இருப்பீர்கள் அதற்கு இந்த மையம் உங்களுக்கு எப்பொழுதும் உறுதுணையாக இருக்கும் என்பதை உங்கள் அனைவருடையும் சொல்லிக் கொள்வதில் மறு மகிழ்ச்சி அடைகிறேன் யூ ஹாவ் டேக்கன் த சான்ஸ் டு கம் டு திஸ் காலேஜ் அண்ட் யூ ஹாவ் மேட் த சாய்ஸ் ஆஃப் திஸ் காலேஜ் அண்ட் இஃப் யூ சேஞ்ச் அக்கார்டிங் டு த rules and regulations of this college i hope you will be able to prove yourself as a better citizen thank you very much for the opportunity make use of this uh, services to the betterment thank you very much katka kasadara katpove katrabin nirka adarku thaga idu valluvam katka tholinutpatai upayogithu katrabin valangi perukuga meimbaduthapatta kalviye இது அஞ்சாத்துவம் வணக்கம் நான் முனைவர் ஆ அருள் சங்கர் ஐயனடா ஜானியம்மாள் கல்லூரியின் இளம் அறிவியல் இயற்பியல் துறையின் தலைவராக பணியாற்றி வருகிறேன் தவிர சீட்டல் என்று சொல்லக்கூடிய சென்டர் ஃபார் டெக்னாலஜி அண்ட் அண்ட்ஸ் லேர்னிங் என்ற தொழில்நுட்பத்தால் மேம்படுத்தப்பட்ட கற்றலுக்கான மையத்தின் ஒருங்கிணைப்பாளராகவும் செயல்படுகிறேன் சீட்டலானது டிஜிட்டல் தொழில்நுட்பத்தை கொண்டு கற்றலை எப்படி மேம்படுத்துவது மேலும் முறையான மற்றும் முறைசாரா கல்வி அமைப்புகளில் கற்பித்தல் மற்றும் சுற்று கற்றலுக்கான தொழில்நுட்பங்களின் கல்வி பயன்பாடுகள் தொடர்பான கோட்பாடு மற்றும் நடைமுறை சவால்களில் கவனம் செலுத்துகிறது சீட்டல் ஆசிரியர்கள் மற்றும் மாணவர்களுக்கு டிஜிட்டல் திறன் மேம்பாட்டுக்கான நிகழ்ச்சிகளை ஏற்பாடு செய்கிறது ஆடியோ வீடியோ பாடங்கள் எம்எல்எம்கள் போன்றவற்றை பராமரிக்கிறது மாணவர்களுக்கு மொபைல் ஆப் டெவலப்மெண்ட் பற்றியும் சொல்லிக் கொடுக்கப்படுகிறது மேலும் கல்லூரியின் ஜாம் யூஜிசி சிஎஸ்ஏஆர் நெட் பயிற்சி வகுப்புகள் நடத்துவதை ஒருங்கிணைக்கிறது கற்பித்தல் மற்றும் கற்றலுக்கான தொழில்நுட்பம் சாகத்துடன் இணைவதற்கான புதுமையான வழியை வழங்குகிறது தகவல் தொடர்பு வழிகளை திறந்து பாடத்திட்டத்தை விளக்க இனத்தை இணையத்தை பயன்படுத்துகிறது மேம்படுத்தப்பட்ட தொழில்நுட்ப சூழல் என்பது கற்றல் குழல சூழல்களை குறிக்கிறது அங்கு தகவல் தொடர்பு தொழில்நுட்ப கருவிகள் எனும் ஐசிடி கருவிகள் கற்றலை ஆதரிக்கவும் எளிதாகவும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன ஆடியோ புக்ஸ் வீடியோ லெசன்ஸ் மல்டிமீடியா லேர்னிங் மெட்டீரியல்ஸ் மொபைல் ஆப்ஸ் போன்ற கற்றலை மேம்படுத்தக்கூடிய கருவிகள் நம் மையத்தில் உள்ளன அஞ்சாக் டிஜிட்டல் என்ற யூடியூப் சேனல் நம் கல்லூரியில் நிர்வகிக்கப்படுகிறது இவற்றை கொண்டு மாணவர்கள் தங்கள் கற்றல் திறனை மேம்படுத்திக் கொள்ளலாம் இப்பொழுது மூக் என்ற மேசிவ் ஓப்பன் ஆன்லைன் கோர்சஸ் பற்றி பார்ப்போம் மூக் என்பது வரம்பற்ற பங்கேற்பு மற்றும் இணையம் வழியாக திறந்த அணுகலை நோக்கமாக கொண்ட ஒரு ஆன்லைன் பாடமாகும் இது இந்தியாவில் ஸ்வயம் என்பீட்டல் என்ற எம்எச்ஆர்டியின் திட்டமாகும் ஏழு ஐஐடிகள் மற்றும் ஐஐசி பெங்களூரின் துணையோடு துவங்கப்பட்டது இது நம் கல்லூரியின் அனைத்து பாடத்திட்டங்களின் ஒரு அம்சமாகவே உள்ளது இதில் பல படிப்புகளுக்கு தேர்வு கட்டணம் மட்டுமே உள்ளது படிப்பு கட்டணம் கிடையாது ஆகவே அனைவரும் மூக் பாடங்களை படித்து பயன்பெற வேண்டுகிறேன் ஸ்வயம் என்பீட்டல் போலவே அயல் நாடுகளிலும் இன்னும் பல ஆன்லைன் படிப்புகள் வழங்கும் அமைப்புகள் உள்ளன சைபர் குற்றங்களில் இருந்து நம்மை காப்பாற்றும் பாதுகாப்பு அம்சங்களையும் அது சம்பந்தப்பட்ட சட்ட விதிகளையும் நாம் அறிவது மிகவும் அவசியம் டேட்டா டீட்லிங் ஸ்பைவேர் லாஜிக் பாம்ஸ் ட்ரோஜன்ஸ் போன்ற 
இன்னும் பல வழிமுறைகளால் சைபர் கிரைம் நடத்தப்படுகிறது சைபர் பாதுகாப்பு என்பது கணினிகள் சர்வர்கள் மொபைல் சாதனங்கள் மின்னணு அமைப்புகள் நெட்ஒர்க்குகள் மற்றும் தரவுகளுக்கு தரவுகளுக்கு தீங்கிழைக்கும் தாக்குதல்களில் இருந்து பாதுகாக்கும் நடைமுறையாகும் இது தகவல் தொழில்நுட்ப பாதுகாப்பு அல்லது மின்னணு தகவல் பாதுகாப்பு என்றும் அழைக்கப்படுகிறது சைபர் கிரைம் சட்டங்கள் மூலம் குடிமக்கள் ஆன்லைனில் அந்நியர்களுடன் தனிப்பட்ட தகவல்களை தகவல்களை பகிர்வது தடுக்கப்படுகிறது இந்திய சைபர் சட்டத்தின் கீழ் பல வகையான குற்றங்களை உள்ளடக்கும் வகையில் இரண்டாயிரத்தி எட்டாம் ஆண்டில் இயற்றப்பட்டு திருத்தப்பட்ட ஐடி சட்டம் இரண்டாயிரம் இந்தியாவில் இணைய சட்டங்கள் நிறுவப்பட்டதிலிருந்து நடைமுறையில் உள்ளது நம் கல்லூரி இணைய சேவை சேவையகம் சோஃபோஸ் வைரஸ் தடுப்பு மூலம் பாதுகாக்கப்படுகிறது சமூக ஊடக ஆச்சாரம் என்பது அடிப்படையில் தளர்வான மற்றும் தொடர்ந்து உருவாகி வரும் ஆன்லைன் தகவல் தொடர்பு நடத்தை நிர்வகிக்கும் விதிகளின் தொகுப்பாகும் இது ஒருவரின் சொந்த மற்றும் பிறரின் கண்ணியம் மரியாதை மற்றும் தனியுரிமையை பேணுவதை குறிக்கிறது சமூக ஊடகங்களின் நெறிமுறையற்ற பயன்பாட்டு பயன்பாடு தனியுரிமைக்கான தாக்கங்களை கொண்டுள்ளது மேலும் உடல் ரீதியாகவும் மன ரீதியாகவும் பாதுகாப்பு மீறல்களை ஏற்படுத்தலாம் சமூக ஊடகங்களின் பயன்பாடு தனியுரிமையை இழக்க வைக்கிறது ஏனெனில் பல பயனர்கள் தாங்கள் வெளிப்படுத்த விரும்பாத தகவல்களை வழங்க வேண்டியதாக இருக்கிறது மேலே சொல்லப்பட்ட அனைத்தும் சைபர் செக்யூரிட்டி அண்டு சோசியல் மீடியா எத்திக்ஸ் என்ற பாடத்திட்டத்தின் வாயிலாக விரிவாக உங்களுக்கு வழங்கப்பட இருக்கிறது நேர்மையாகவும் உண்மையாகவும் இருத்தல் தகவல் மற்றும் கருத்து பரிமாற்றத்தின் போது கண்ணியமான சொற்களை உபயோகித்தல் வெளிப்படைத்தன்மையுடன் இருத்தல் பிறர் உணர்ச்சிகளை தங்களுக்கு சாதகமாக பயன்படுத்தாமல் இருத்தல் தனி உரிமையை சமரசம் செய்யாதிருத்தல் தவறான தகவல்களை பரப்பாமல் இருத்தல் பொதுமக்கள் மத்தியில் அச்சத்தை தூண்டாமல் இருத்தல் போன்றவை சில சமூக ஊடக ஆச்சாரங்கள் ஆகும் வாட்ஸ்அப் ஃபேஸ்புக் ட்விட்டர் டெலிகிராம் போன்ற சமூக ஊடகங்களில் மேற்சொன்ன ஆச்சாரங்களை கடைபிடியுங்கள் சுருக்கமாக உங்கள் துறையில் உங்கள் துறை சார்ந்த டிஜிட்டல் மல்டிமீடியா கற்றல் உபகரணங்களை பயன்படுத்திக் கொள்ளுங்கள் சைபர் குற்றங்கள் சைபர் பாதுகாப்பு மற்றும் சைபர் சட்டங்கள் பற்றிய விழிப்புணர்வோடு இருங்கள் சமூக ஊடக ஆச்சாரங்களை கடைபிடியுங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நல் நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி வணக்கம்
லெக்சர் சீரீஸ் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம்ஸ் ஒர்க் ஷாப்ஸ் இதெல்லாம் நிறையா கண்டக்ட் பண்ணிக்கிட்டே இருப்போம் இந்த இன்க்யூபேஷன் ஹப் மூலியமா அடுத்தது இந்த காம்பர்னா செல் இந்த காம்பர்னா செல்ல வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஸ்டூடெண்ட்ஸோட நிறைய ஹாபிஸ் சின்ன சின்ன அவங்களோட கிரியேட்டிவ் ஐடியாஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் சாஃப்ட் ஆய்ஸ் மேக்கிங் டால் மேக்கிங் ஜுவல்லரி மேக்கிங் இல்லை ஏதாவது உணவுப் பொருட்கள் செய்யறது ஸோ இது மாதிரி இருக்கிற சின்ன சின்ன ஆக்டிவிட்டீஸை வந்து அவங்க ஹாபியாக செஞ்சுட்டு இருக்கிறத ஏன் நம்ம வந்து அதை ஒரு பிஸ்னஸாக மாற்றக்கூடாது அப்படின்றதுக்காக ஒரு பிளாட்ஃபார்ம் கொடுத்து அவங்கள வந்து அதை கொஞ்சம் பெரிய லெவலில் ப்ரொடக்ஷன் பண்ண வச்சு மார்க்கெட்டில் சேல் பண்ண வைப்போம் ஸோ இதுக்கு என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஒரு எக்ஸிபிஷன் ஆர்கனைஸ் பண்ணுவோம் இந்த எக்ஸிபிஷனில் அவங்க வந்து நம்ம காலேஜ்குள்ளே இருக்கிற ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஸ்டாஃப் மெம்பர்ஸ் அவங்களோட பேரண்ட்ஸ் ஸ்டூடெண்ட்ஸோட பேரண்ட்ஸ் அதர்ஸ் வெளியிலேருந்து வர ஆட்கள் நம்ம காலேஜ்குள்ளே வச்சு அவங்கக்கிட்ட சேல் பண்ணுவாங்க ஸோ அவங்களுக்கு ஒரு சேஃப் என்விரான்மெண்ட்குள்ள ஒரு ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் அதர் பீப்புள் கிட்ட எப்படி டீல் பண்றது எப்படி ஒரு விற்பனை பண்றது எப்படி நம்ம வந்து ஒரு பொருளை வந்து விற்கிறது எப்படி வந்து பேசுறது இதெல்லாம் ஒரு ட்ரைனிங் அவங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் இது போக பார்த்தீங்கன்னா அடுத்த ஒரு லெவலில் ஒரு கோயில் திருவிழா நடக்கும்போது இல்ல ஒரு மார்க்கெட்ல ஒரு முக்கியமான இடத்துல ஸ்டால் போடுவோம் அஞ்சா காலேஜ் அப்படின்ற பேனர்ல ஒரு ஸ்டால் போட்டு அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் அவங்க தயார் பண்ண பொருட்களை அங்க வச்சு ஜென்ரல் பப்ளிக் சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ ஒரு ரியல் டைமா எப்படி மார்க்கெட்டிங் பண்ணணும் எப்படி விற்பனை பண்ணணும் அப்படின்ற விஷயம் எல்லாம் கேட்டு கேட்டுப்பாங்க அண்ட் இந்த ரெகுலரைஸ் பண்றதுக்காக இந்த ஆக்டிவிட்டிஸ் நாங்க என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னா வாரம் வாரம் காலேஜுக்குள்ள ஸ்டால் போடுவோம் அந்த ஸ்டால்ல வந்து ஸ்டூடெண்ட்ஸ் தயாரிக்கிற பொருட்கள் ஆர்ட் ஒர்க் கிரியேட்டிவ் ஒர்க்ஸ் உணவுப் பொருட்கள் இதெல்லாம் கொண்டு வந்து தயாரிச்சு அவங்க வந்து ஒரு ஒன் ஹவர் லன்ச் பிரேக்ல அவங்க சேல்ஸ் பண்ணுவாங்க ஸோ சேல்ஸ் பண்ற ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கும் ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டா இருக்கும் அதே மாதிரி வாங்குறவங்களுக்கும் ஒரு பெரிய பெனிஃபிட்டா இருக்கும் கம்மி பிரைஸ்ல கிடைக்கிறதுனால அவங்களுக்கும் வந்து ரொம்ப பெனிஃபிட்டா இருக்கும் ஸோ இது மாதிரி வந்து ஒரு ஆண்டர்பனோரியல் ஆக்டிவிட்டிஸ் ப்ரமோட் பண்ணும் போது அந்த ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து ஒரு த்ரீ இயர்ஸ்ல ஃபர்ஸ்ட் இயர் செகண்ட் இயர் தேர்ட் இயர் படிச்சு முடிச்சு போகும்போது அந்த டிகிரி முடிக்கும் போது ஒரு கம்ப்ளீட் பிஸ்னஸ் மேனா ஆகணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு என்னென்ன திறன் அவங்களுக்கு வேணுமோ என்னென்ன ஸ்கில்ஸ் வேணுமோ எல்லாத்தையும் அவங்க வந்து டெவலப் பண்ணிக்கிறாங்க ஸோ இது ஒரு ரொம்ப முக்கியமான ஒரு கான்செப்ட் நம்ம வந்து இந்த பாஞ்சா காலேஜ்ல நம்ம வந்து பண்ணிட்டு இருக்கோம் அண்ட் ஃபைனலா இவ்வளோ பிஸ்னஸ் பண்றதுக்கு திறனா நம்ம டெவலப் பண்ணிட்டோம் ஆனா பிஸ்னஸ் மேன் ஆகிறதுக்கு ஒரு தொழில் முனைவோர் ஆகிறதுக்கு முக்கியமா நம்மளுக்கு என்ன வேணும் அப்படின்னா முதலீடு வேணும் ஸோ அந்த முதலீடுக்கு என்ன பண்றது அப்படின்னு நம்ம வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னா இந்த முதலீடு பண்றதுக்காக தமிழ்நாடு கவர்மெண்ட் ஒரு கான்செப்ட் கிரியேட் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்டார்ட் அப் தமிழ்நாடு ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அப்படின்ட்டு ஸோ அந்த ஸ்டார்ட் அப் டிஎன் அதிகாரிகள் நம்ம காலேஜுக்கு வந்திருக்காங்க ஸ்டூடெண்ட்ஸ் கிட்ட பேசியிருக்காங்க ஸோ அவங்க வந்து பேசினதுக்கு அப்புறம் நம்ம காலேஜுக்கு வந்து டிஎம் ஸ்டார்ட் அப் சர்க்கிள் அப்படின்ற ஒரு அங்கீகாரம் கொடுத்துருக்காங்க ஸோ நம்ம காலேஜ் வந்து டிஎம் ஸ்டார்ட் அப் சர்க்கிளில் ஒரு சென்டர் ஸோ இங்கே நம்ம ஸ்டூடெண்ட்ஸ் வந்து இது மாதிரி பிஸ்னஸ் ஐடியாஸ் இருந்துச்சு அப்படின்னா அந்த பிஸ்னஸ் ஐடியாவை அவங்க பூட் கேம்ப் கொண்டு போய் அங்கே அவங்களோட ஐடியா செலக்ட் ஆச்சு அப்படின்னா ஒரு லட்ச ரூபாயில இருந்து பத்து லட்ச ரூபாய் வரைக்கும் ஃபண்டிங் பண்றதுக்கும் ரெடியா இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு நல்ல ஒரு வாய்ப்பு ஸோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் இயர்ல வரும்போதே அவங்க வந்து இந்த திறமைகள்லாம் எங்க கிட்ட இருக்கு நாங்கெல்லாம் இதெல்லாம் பண்றோம் அப்படின்னு சொல்லி நீங்க வந்து சொன்னீங்க அப்படின்னா அதை அடுத்த லெவலுக்கு எப்படி கொண்டு போறது என்ன செய்யணும் அப்படின்றது வாரம் வாரம் இல்ல மந்த்லி ஏதாவது ஒரு மீட்டிங் ஏதாவது ஒரு ஒர்க் ஷாப் ஏதாவது ஒரு ட்ரைனிங் ப்ரோக்ராம் மூலியமா அந்த ஸ்கில்ஸை நாங்க உங்களுக்கு டெவலப் பண்ணுவோம் ஸோ நீங்க இதுல இன்ட்ரெஸ்டடா இருந்தீங்க அப்படின்னா நீங்க கண்டிப்பா என்ன வந்து சந்திக்கலாம் என் பேர் டாக்டர் சுந்தர்ராஜ் உதவி பேராசிரியர் வணிகவியல் துறை நன்றி சிவகாசி ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி அரசு உதவி பெறும் மற்றும் சுயநிதி திட்டத்தின் கீழ் முதலாம் ஆண்டு இளங்கலை மற்றும் முதலாம் ஆண்டு முதுகலை வகுப்புகளில் இந்த கல்வியாண்டில் சேர்ந்துள்ள எனது அருமை மாணவ மாணவிகளே உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய காலை வணக்கம் சிவகாசி ஐயநாடார் ஜானகி அம்மாள் கல்லூரி என்ற இந்த கற்றல் ஆலயத்திற்கு உங்கள் அனைவரையும் அன்போடு வரவேற்பதில் மிக்க மகிழ்ச்சி அடைகின்றேன் நீங்கள் விரும்பிய சிறந்த பாடத்தினை தேர்ந்தெடுத்துள்ளீர்கள் நீங்கள் அனை
பள்ளிகளில் மற்றும் கல்லூரிகளில் படிக்கும் பொழுது உங்கள் பெற்றோர்களின் ஆண்டு வருமானம் மற்றும் நீங்கள் சார்ந்துள்ள சமூகத்தின் அடிப்படையில் மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளின் உதவித்தொகைகளை கல்வி உதவித்தொகை திட்டங்களை பற்றி நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் அதாவது ஸ்காலர்ஷிப் சமூக மற்றும் பொருளாதார உதவி திட்டங்கள் பற்றி நன்கு அறிந்திருப்பீர்கள் அதன் மூலம் பயனடைந்தும் இருப்பீர்கள் என்று நம்புகின்றேன் இந்திய மத்திய அரசு பல்கலைக்கழக மானிய குழு அதாவது யூஜிசி மற்றும் தமிழ்நாடு மாநில அரசு வழங்கும் உதவித்தொகை வசதிகளை பெற நமது கல்லூரியும் மாணவர்களை ஊக்குவிக்கின்றது என்பதை இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் உதவி திட்டங்களின் பட்டியல் பிசி எம்பிசி டிஎன்சி நலம்புரி உதவித்தொகை அதாவது பிசி எம்பிசி டிஎன்சி வெல்பேர் ஸ்காலர்ஷிப் ஆதி திராவிடர் நல உதவித்தொகை ஆதி திராவிடர் வெல்பேர் ஸ்காலர்ஷிப் சிறுபான்மையினர் உதவித்தொகை மைனாரிட்டி ஸ்காலர்ஷிப் மத்திய துறை உதவித்தொகை திட்டம் சென்ட்ரல் செக்டார் ஸ்கீம் ஆஃப் ஸ்காலர்ஷிப் பிடி தொழிலாளர்கள் நல உதவித்தொகை பிடி ஒர்க்கர்ஸ் வெல்பேர் ஸ்காலர்ஷிப் ஊனமிற்றோர் நல உதவித்தொகை டிசபிலிட்டி வெல்பேர் ஸ்காலர்ஷிப் விவசாயிகள் உதவித்தொகை ஃபார்மர்ஸ் ஸ்காலர்ஷிப் தொழிலாளர்கள் நல உதவித்தொகை லேபரர்ஸ் வெல்பேர் ஸ்காலர்ஷிப் சமூக நல உதவித்தொகை சோசியல் வெல்பேர் ஸ்காலர்ஷிப் மற்றும் பிஜி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் ஒற்றை பெண் குழந்தை உதவித்தொகை சிங்கிள் கேர்ள் சைல்டு ஸ்காலர்ஷிப் இரட்டை பெண் குழந்தைகளுக்கான உதவித்தொகை டூ கேர்ள் ட்வின்ஸ் சில்ட்ரன் ஸ்காலர்ஷிப் முதலிய அரசு சம்பந்தப்பட்ட பனிரெண்டு வகையான உதவித்தொகை திட்டங்களை மாணவர்கள் பெறுவதற்கு நமது கல்லூரி மாணவர்களுக்கு அதிக வாய்ப்பினை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றன மத்திய மற்றும் மாநில அரசுகளால் வழங்கப்படும் உதவித்தொகைகளை மாணவர்கள் பெறுவதற்கு நமது கல்லூரியில் இருந்து அவ்வப்போது சுற்றறிக்கை மூலம் மாணவர்களுக்கு தெரிவிக்கப்படும் விண்ணப்பம் சமர்ப்பிக்க தகுதியுடைய மாணவர்கள் கல்லூரி அலுவலகத்தை அணுகி விண்ணப்பங்களை பெற்று பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்பத்தை உரிய ஆவணங்கள் அதாவது மதிப்பெண் பட்டியல் மார்க் ஸ்டேட்மெண்ட் சமூக சான்றிதழ் நகல்கள் கம்யூனிட்டி சர்டிபிகேட் பெற்றோர்களின் ஆண்டு வருமான சான்றிதழ் பேரண்ட்ஸ் இன்கம் சர்டிபிகேட் போன்ற சான்றுகளுடன் உரிய நேரத்தில் சமர்ப்பிக்க வேண்டும் உதவித்தொகை பெறுவதற்கான நிபந்தனைகள் எந்த ஒரு அரசு சார்ந்த உதவித்தொகை விண்ணப்பிக்கவும் மேலும் உதவித்தொகை பெறுவதை தொடரவும் முந்தைய பருவங்களில் பிரிவியஸ் செமஸ்டர் குறைந்தபட்ச வருகை பதிவு குறைந்தபட்சம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதம் எழுபத்தஞ்சு சதவீதமாக இருக்க வேண்டும் பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் ரூபாய் இரண்டரை லட்சத்திற்கு குறைவாக உள்ள மாணவர்கள் தகுந்த உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் உதவித்தொகை இழக்கப்படுவதையும் உதவித்தொகை பெறுவதில் தாமதம் ஏற்படுவதை தவிர்க்கவும் பூர்த்தி செய்யப்பட்ட விண்ணப்ப படிவங்களை மாணவர்கள் உரிய நேரத்தில் நம் கல்லூரி அலுவலகத்தில் சமர்ப்பித்தும் மற்றும் பதிவேடுகளில் சரியான நேரத்தில் கையொப்பமிட்டும் தாமதத்தை தவிர்க்க வேண்டும் எந்த ஒரு உதவித்தொகையும் உங்கள் வங்கி கணக்கில் தான் வரவு செய்யப்படும் எந்த ஒரு உதவித்தொகையும் உங்கள் வங்கி கணக்கில் தான் வரவு வைக்கப்படும் எனவே உங்கள் விண்ணப்ப படிவத்தை சமர்ப்பிக்கும் போது செயல்பாட்டில் உள்ள தற்போது செயல்பாட்டில் உள்ள உங்கள் வங்கி சேமிப்பு கணக்கு மற்றும் வங்கி கணக்கு எண்ணுடன் இணைக்கப்பட்ட தொலைபேசி எண்ணின் விவரங்களை கல்லூரி அலுவலகத்திற்கு தெரிவிக்க வேண்டும் ஆகவே இதுவரை வங்கி சேமிப்பு கணக்கு இல்லாத மாணவர்கள் தமிழ்நாடு மெர்க்கண்டைல் வங்கி சிவகாசி ஏஜே காலேஜ் கல்லூரி கிளையில் அல்லது ஏதேனும் ஒரு தேசிய வங்கியில் சேமிப்பு கணக்கை தொடங்க அறிவுறுத்தப்படுகின்றீர்கள் இதுவரை நமது கல்லூரி மாணவர்கள் கடந்த சில ஆண்டுகளாக அதிக அளவில் அரசு நல திட்டங்களை அனுபவித்துக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் என்பதை இந்த இதன் மூலம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் எனவே மாணவர்கள் நீங்களும் இனிவரும் காலங்களில் அரசு சம்பந்தப்பட்ட உதவித்தொகைகளை பெறுவதற்கு விண்ணப்பித்து பயன்படும்படி கேட்டுக்கொள்கின்றேன் இது தவிர உதவி திட்டங்கள் பிரைவேட் ஏஜென்சிஸ் மூலமாகவும் இண்டஸ்ட்ரிஸ் மூலமாகவும் கம்யூனிட்டி பேஸ்டு 
ஸ்காலர்ஷிப் மூலமாகவும் மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகின்றன அதாவது சில தன்னார்வ நிறுவனங்கள் தாமாகவே முன்வந்து கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குகின்றார்கள் மேலும் பல தொழிற்சாலைகளில் பணிபுரியும் தொழிலாளர்களின் குழந்தைகளின் நலனுக்காக அந்த தொழிற்சாலைகள் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் இதுபோக சில சமூகம் சார்ந்த நிறுவனங்கள் அந்த சமூகத்தை சார்ந்த மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றார்கள் மாணவர் உதவி நிதி அதாவது ஸ்டூடண்ட் எயிட் ஃபண்ட் அனைத்து இளங்கலை மற்றும் முதுகலை மாணவர்களுக்கு இந்த மாணவர் உதவி நிதித்தொகை வழங்கப்படுகின்றது இதில் பயன்பெற சுயநிதி பாடத்திட்டத்தில் பயிலும் மாணவர்கள் அஞ்சாக் முன்னாள் மாணவர் சங்கம் வழங்கும் மாணவர் உதவித்தொகையை பெறலாம் முதுகலை மாணவர்களுக்கான யூஜி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் முதுகலை மாணவர்களுக்கான யூஜி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் முதுகலை மாணவர்களுக்கான யூஜி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் முதல் இடம் மற்றும் இரண்டாவது இடம் முதுகலை மாணவர்களுக்கான யூஜிசி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் இளங்கலை பட்டப்படிப்பில் முதல் இடம் அல்லது இரண்டாம் இடம் பெற்ற மாணவர்கள் இந்த யூஜிசி மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் விண்ணப்பிக்கலாம் தகுதி உள்ள முதுகலை பயிலும் மாணவர்கள் தாங்கள் இளங்கலை படித்த கல்லூரிகளில் இருந்து பெற்ற முதல் அல்லது இரண்டாம் நிலை ஃபர்ஸ்ட் ஆர் செகண்ட் ரேங்க் சர்டிபிகேட்ஸ் சான்றிதழ்களை சமர்ப்பிக்க வேண்டும் இளங்கலை நீங்கள் படித்த கல்லூரியில் உங்களது வகுப்பில் குறைந்தது இருபத்தைந்து மாணவர்கள் படித்திருக்க வேண்டும் முதுகலை மாணவர்களுக்கான ஒற்றை பெண் குழந்தை மற்றும் இரட்டை பெண் குழந்தைகளுக்கான உதவித்தொகை யூஜிசி வழங்கும் இந்த தொகையினை பெறுவதற்கு மாணவிகள் தகுந்த சான்றுகளை குடும்ப அட்டை அதாவது ரேஷன் கார்டு சமர்ப்பித்து இந்த உதவித்தொகைக்கு விண்ணப்பிக்கலாம் இது தொடர்பாக மாணவிகள் தங்கள் துறை தலைவரிடம் பதிவு செய்து கொள்ள வேண்டும் ஸ்காலர்ஷிப் இந்திரா காந்தி போஸ்ட் கிராஜுவேட் ஸ்காலர்ஷிப் ஃபார் சிங்கிள் கேர்ள் சைல்டு அஸ் வெல் அஸ் ட்வின்ஸ் சில்ட்ரன் சைல்டு கேர்ள் சைல்டு நமது கல்லூரியும் நமது கல்லூரியில் படிக்கும் பொருளாதாரத்தில் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு கல்வி உதவித்தொகை அளித்து வருகின்றது என்பதை தெரியப்படுத்திக் கொள்கின்றேன் அஞ்சாக் முன்னாள் மாணவர் சங்கம் நமது கல்லூரி நிர்வாகம் மற்றும் ஐயநாடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரி முன்னாள் மாணவர் சங்கம் நமது கல்லூரி நிர்வாகம் மற்றும் முதல்வரின் அனுமதி மற்றும் வழிகாட்டுதல்களின் பேரில் நமது கல்லூரியின் ஐயநாடார் ஜானகியம்மாள் கல்லூரி முன்னாள் மாணவர் சங்கத்தின் சார்பில் மாணவர்களின் நலனுக்காக ஒவ்வொரு ஆண்டும் நமது கல்லூரி வளாகம் மற்றும் விடுதிகளில் உள்கட்டமைப்பு வசதிகளை ஏற்படுத்திக் கொள் கொடுப்பதன் மூலமும் மற்றும் தேவைப்படும் மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை வழங்குவதன் மூலமும் பிற உதவிகளை செய்வதன் மூலமும் அஞ்சாக் அலுமினி அசோசியேஷன் தனது சேவையை ஆண்டுதோறும் விரிவுபடுத்தி வருகின்றது என்பதை மகிழ்ச்சியுடன் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் அஞ்சாக் முன்னாள் மாணவர் சங்கம் வழங்கும் உதவி மற்றும் உதவித்தொகை பற்றி தெரிந்து கொள்ளுங்கள் மதிய உணவு திட்டம் பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கு மதிய உணவு ஏற்பாடு செய்யப்பட்டு வழங்கப்படுகின்றது நூமீல் ஸ்கீம் பிசிக்கலி சேலஞ்சு மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை பெற்றோர்களை இழந்த மாணவர்களுக்கு உதவித்தொகை குடும்ப பொருளாதாரத்தில் மிகவும் பின்தங்கிய மாணவர்களுக்கான உதவித்தொகை ஆகியவை நமது அஞ்சாக் அலுமினி அசோசியேஷன் மூலமாக மாணவர்களுக்கு வழங்கப்படுகிறது அது மட்டுமல்லாமல் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் விதமாக மெரிட் ஸ்காலர்ஷிப் என்ற பெயரில் படிப்பில் சிறந்து விளங்கும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் ஊக்கத்தொகை புதிய கண்டுபிடிப்புகளில் ஈடுபடும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் ஊக்கத்தொகை நியூ இன்வென்ஷன் அவார்டு ஏதேனும் ஒரு செயலில் புதுமை படைக்கும் மாணவர்களை ஊக்கப்படுத்தும் வகையில் ஊக்கத்தொகை இன்னோவேஷன் அவார்டு மற்றும் மாணவர்களின் நேர்மையினை பாராட்டி வழங்கும் சான்றிதழ் ஹானஸ்ட் அவார்டு போன்ற போன்றவற்றை நமது அஞ்சாக் முன்னாள் மாணவர் சங்கம் வழங்கிக் கொண்டிருக்கின்றது 
பஞ்சாப் முன்னாள் மாணவர் சங்க உதவித்தொகை தொடர்பான விளக்கங்கள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் செப்டம்பர் மாதத்தில் அறிவிக்கப்படும் பஞ்சாப் முன்னாள் மாணவர் சங்க உதவித்தொகையை பெற விரும்பும் மாணவர்கள் தங்கள் பெற்றோ பெற்றோரின் ஆண்டு வருமானம் சான்றிதழ் மற்றும் வங்கி சேமிப்பு கணக்கு விவரங்களுடன் தங்கள் துறை தலைவரின் பரிந்துரைகளுடன் விண்ணப்ப படிவத்தை சமர்ப்பித்து உதவி பெறலாம் இதன் இது தொடர்பான விவரங்களை அறிய மாணவர்கள் சங்கத்தின் செயலாளர் முனைவர் போ வேலுசாமி வேதியியல் துறை மற்றும் முனைவர் சி பரமேஸ்வரன் பொருளாளர் கணிதத்துறை ஆகியோரிடம் கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாம் எனவே உங்கள் கல்லூரி படிப்புக்கான கல்லூரி கட்டணம் விடுதி கட்டணம் தேர்வு கட்டணம் மற்றும் பிற படிப்பு சம்பந்தப்பட்ட தேவையான செலவினங்களை மேற்கொள்ள அரசு மற்றும் பல்வேறு தனியார் நிறுவனங்கள் மற்றும் நமது கல்லூரியின் மூலம் வழங்கப்படும் உதவித்தொகைகளை பெற்று மாணவர்கள் பயன் பெறும்பாறு தகுதி உள்ள அனைத்து மாணவர்களையும் இதன் மூலம் கேட்டு கேட்டுக்கொள்கிறேன் மாணவர்கள் அனைவரும் இந்த பெருமைமிகு அஞ்சாக் வளாகத்தில் பாதுகாப்பாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் மற்றும் மகிழ்ச்சியாகவும் இருக்க உங்கள் அனைவருக்கும் எனது இனிய நல்வாழ்த்துக்கள் நன்றி அனைவருக்கும் வணக்கம் எனது பெயர் சேவர் குடியோன் நான் விலங்கியல் துறையினுடைய தலைவராக இருக்கிறேன் நான் நம் கல்லூரியில் இயங்கி கொண்டிருக்கின்ற ஹீ கிளப் என்று சொல்லக்கூடிய ஆடவர் மன்றத்தினுடைய பொறுப்பாளராக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கிறேன் இந்த ஆடவர் மன்றம் என்பது முழுக்க முழுக்க ஆண் மாணவர்களுக்கான ஒரு அமைப்பாகும் இந்த ஆடவர் மன்றத்திலே ஆண் மாணவர்கள் தங்களுடைய குறைகளை நிறைகளை எங்களிடம் தெரியப்படுத்த ஆயத்தமாக வேண்டும் இந்த ஆடவர் மன்றத்தினுடைய மிக முக்கியமான குறிக்கோள்கள் என்பது பாலின பாகுபாடு மற்றும் பாலின வேறுபாடுகளை எவ்வாறு அணுகுவது அதை எவ்வாறு எதிர்கொள்வது அவற்றுக்கு எவ்வாறு தீர்வு காண்பது என்பதை பொறுத்து இந்த மன்றம் செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்றது மேலும் ஒரு சிறந்த மாணவனை எவ்வாறு உருவாக்க வேண்டும் என்பதிலே மிக முக்கிய முனைப்பாக இந்த ஆடவர் மன்றம் இயங்கி கொண்டிருக்கின்றது ஒரு சிறந்த தலைவனை ஒரு தலைவருக்கான பண்புகளை உருவாக்குவதிலே இந்த ஆடவர் மன்றம் மிக முனைப்பாக ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கின்றது சமுதாய நலன் கருதி செய்யப்படக்கூடிய அனைத்து வேலைகளுக்கும் தன்னுடைய ஆதரவை தொடர்ந்து இந்த ஆடவர் மன்றம் மக்கள் மத்தியிலே அளித்து கொண்டிருக்கிறது ஆக இவ்வளவு குறிக்கோள்களை கொண்ட இந்த ஆடவர் மன்றம் என்பது நிச்சயமாக ஆண்களுடைய முன்னேற்றத்திற்காக செயல்பட்டு கொண்டிருக்கின்ற மிக முக்கியமான ஒரு மன்றமாகும் மாணவர்களிடையே தலைமை பண்பை வளர்ப்ப வளர்ப்பதற்காகவும் ஒரு சிறந்த மாணவனை நற்பண்புகள் கொண்ட ஒழுக்கமான மாணவனை உருவாக்குவதற்காகவும் பலதரப்பட்ட அனுபவம் வாய்ந்த பேச்சாளர்களை எழுத்தாளர்களை நம் கல்லூரியிலே வரவழைத்து அவர்களுடைய அனுபவங்களை மாணவர்கள் மத்தியிலே பகிர செய்வதன் மூலம் மாணவர்களுக்கு விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்தி கொண்டிருக்கின்றோம் குறிப்பாக இறுதி ஆண்டு முடித்து செல்ல செல்ல வெளியே செல்லக்கூடிய மாணவர்களுக்கு இந்த நிகழ்ச்சிகள் பெரும்பாலும் நடத்தப்படுகின்றன என்பதை உங்களிடம் தெரிவித்துக் கொள்கின்றேன் நன்றி வணக்கம் வணக்கம் assistant professor of commerce and uh, convener of women's cell so for the next 5 minutes uh, you are all going to know about uh, women's cell of ayanada jonaki amal college apart from your uh, academic side uh, for uh, from your course here various clubs and foras are uh, functioning 
for the betterment of our students. So one among them is women's cell. Actually, women's cell is uh, functioning for the exclusive benefit of our girl children. So there is a cell, a separate cell. That is name of the women's cell. So girl children know that exclusive benefit kaga function i trigger so girl children order empowerment avangaloda health and hygiene so our girl children's entrepreneurial development life skills development gender sensitization gender equity equality so idella attain pandradhu kaga work pandra group ku name da women's cell so for example uh, to attain our goal for example, we are organizing so many activities, workshops, conferences, seminars, skill development courses, skill enhancement courses like that. For example, uh, girls or the women are the creators of the society. So, health is very important. So, in college admission for girl students, health and hygiene develop we are organizing so many programs so every year we are assessing the hemoglobin level of uh, our girl children so adala below 10 were girl children special attention kudukrom so hemoglobin la below 10 yarala irukraangalo avangala separate identify pandrom avangalukku or medical advisor invite panni hemoglobin eppadi enrich pandrathu appdin address panna vekrom and uh, every um, August or the first week when the uh, breastfeeding week celebration actually. So, in the girl children, so first week of August, we are celebrating breastfeeding week. So, importance of breastfeeding in the girl children kita insist pandra. So, girl children or health and hygiene, ke, so various programs here we are organizing. And in the girl students order, entrepreneurial skills development, ko, we are organizing so many programs. So here we organized uh, uh, how to prepare phenyl, for example. So phenyl preparation, you can tell girl children to invite experts. Invite panni. So that is how girl children prepare panna Then and the girl students prepare panna phenyl, in the cooperative stores, maave, in the, here we are selling. So, that's why the profit is the girl children share. So, this is an example. So, in the Madri, girl students have entrepreneurial skills developed. We are organizing so many programs here. RE embroidery work, hands, handmade products, hands on various hands on training courses we are organizing. So, first motto is health and hygiene of our girl children. Second motto is entrepreneurial development of our girl children. And the next thing is so, how to survive in the world. So life skill education. So we are organizing so many programs for the development of life skills for our girl children. And the gender sensitization program, gender equity and equality among the girl children, among girl children impart pandradika. We are organizing so many activities in the name of Manbuyar Manidi chain conferences. So dear girl children, now have a happy, safe and secure environment in our Anja campus. And next thing is, uh, here a separate cell is working uh, to give awareness on sexual harassment and uh, ragging. Our campus is ragging free campus. So that's why a separate cell work on So on the cell's uh, name is Women's Anti-Harassment and Protection Cell, Wahab Cell. So that's why uh, awareness on uh, sexual harassment and the area programs we are organizing. So our campus is ragging free. So other than the stronger than the girl students get justify under the a separate cell we have that cell is Wahab cell. And apart from this, so many facilities for uh, are available for the exclusive benefit of our girl children. Here we have seven buses in nine trips for the exclusive benefit of our girl children. And we have uh, incinerators and uh, napkin vending machines are also available in our campus. Apart from this, girls have a dress code, a code of conduct, and they have moral lessons in the girl children can separate and provide. So, women's cell is function, functioning. So, dear uh, learners, and happy learning in the Anjak Temple, and welcome to the College of Excellence. So, have a happy years ahead. Thank you so much. Anivarukum, iniya vanakam, non munaivarpa tamilarasi. 
நம் கல்லூரி தமிழ் துறையில் உதவி பேராசிரியராக பணியாற்றி வருகின்றேன் மேலும் அஞ்சாக் நுண்கலை குழுவில் உறுப்பினராகவும் செயலாற்றி வருகின்றேன் அஞ்சாக் நுண்கலை குழு குறித்த அறிமுகத்தை தங்கள் முன் உரையாற்ற வந்துள்ளேன் நமது அய்யனடா ஜானகியம்மாள் கல்லூரியில் மாணவர்களின் கலைத்திறனை வெளிக்கொணரும் விதமாக அஞ்சாக் நுண்கலை குழு செயல்பட்டு வருகிறது கலைகள் மனதினுள் உருவெடுக்கும் மனிதனை உயிர்ப்பிக்கும் இன்பங்கள் பெருக வைக்கும் துன்பங்களை மறக்க வைக்கும் கற்பனை பெருக வைக்கும் உள்ளங்கள் உருக வைக்கும் அழகுணர்வு கூட்டி வைக்கும் அகத்திறனை காட்டி வைக்கும் படைப்பாற்றல் பிறக்க வைக்கும் படைப்பாற்றல் பிறக்க வைக்கும் வாழ்க்கை நிலை சிறக்க வைக்கும் வாழ்க்கை நிலை சிறக்க வைக்கும் மாணவர்களிடம் தேங்கி கிடக்கும் படைப்பாற்றலை வெளிக்கொண்டு வரும் நம் அஞ்சாக் நுண்கலை குழுவின் சாதனைகளோ அளப்பரியது இந்தியாவின் தலைநகர் டெல்லியில் நடைபெறும் குடியரசு தின விழா அணிவகுப்பில் ஆண்டுதோறும் தமிழகம் சார்பில் செல்லும் குழுவில் நம் அஞ்சாக் கல்லூரியின் நுண்கலை குழு மாணவர்களும் பங்கேற்று நம் கல்லூரியின் பெருமையை பார்ப்புகள பறைசாற்றியுள்ளனர் பாரத பிரதமர் நரேந்திர மோடி மற்றும் குடியரசுத் தலைவர் ஆகியோரின் பாராட்டுதலை பெற்று அவர்களுடன் புகைப்படமும் எடுத்துள்ள காட்சியைத்தான் நாம் இப்போது காண்கிறோம் தமிழகத்தின் தொன்மை கலையாம் நாட்டுப்புற கலைகளான கரகம் காவடி ஆகிய ஆடி அணிவகுப்புகளின் அணிவகுப்பு ஊர்திகளில் நம் கல்லூரி மாணவர்களும் பங்கேற்று பெருமையடைந்துள்ளனர் மேலும் சீன அதிபர் தமிழகத்தில் சென்னைக்கு வருகை தந்த போது விமான நிலையத்தில் அவரை வரவேற்கும் கலை நிகழ்ச்சிகளிலும் நம் முன்கலை குழு மாணவர்கள் பங்கேற்று அதற்கான சான்றிதழ்களையும் பெற்றுள்ளனர் நம் கல்லூரியில் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களுக்கான யானர் விழா ஃப்ரெஷஸ் டே இதில் நம் கல்லூரி மாணவர்களின் கலை நிகழ்ச்சிகள் நடைபெறும் இதில் பரதம் ஆர்கெஸ்ட்ரா நம் கல்லூரி மாணவர்களே இசையமைத்து பாடல் பாடக்கூடியவர்கள் மௌன நடிப்பு பெண்களுக்கான பியூஷன் டான்ஸ் சிலம்பாட்டம் ஆங்கிலம் மற்றும் தமிழ் நாடகம் போன்ற பல்வேறு கலை நிகழ்ச்சிகளின் மூலம் மாணவர்கள் தம் தல் கலைத்திறனை வெளிப்படுத்துவர் மேலும் மதுரை காமராசர் பல்கலைக்கழகம் நிகழ்த்தும் கல்லூரிகளுக்கிடையேயான இளைஞர் நல விழாவில் பத்துக்கும் மேற்பட்ட முறையில் முதல் பரிசை வென்ற பெருமைக்குரியது நம் அஞ்சாக் நுண்கலை குழு குறிப்பாக தொடர்ந்து ஐந்து முறை முதல் பரிசு பெற்ற பெருமையையும் உடையது இரண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஓராம் ஆண்டு சிவகாசி ரோட்ரி சங்கம் சார்பில் நடைபெற்ற பாடும் பறவை நிகழ்ச்சியிலும் நம் கல்லூரி மாணவர்கள் பங்கேற்று பரிசினை வென்றுள்ளனர் முதலாம் ஆண்டு மாணவர்களான நீங்களும் உங்களின் திறமைகளை வெளிப்படுத்த அஞ்சாக் நுண்கலை குழுவில் பரதம் மயிலாட்டம் கரகம் ஒயிலாட்டம் மேற்கத்திய நடனம் வில்லுப்பாட்டு நாடகம் மௌன மொழி நடிப்பு நகைச்சுவை ஓரங்க நாடகம் பல குரல் நடிப்பு பாடல் பாடல் இசை கருவிகளை வாசித்தல் போன்ற பல்வேறு கலை நிகழ்வுகள் உள்ளன தமிழ் மற்றும் ஆங்கில மொழியில் கவிதை கட்டுரை சிறுகதை எழுதுதல் வினாடி வினா போன்ற இலக்கிய போட்டிகளிலும் பங்கேற்கலாம் நிகழ்ச்சி தொகுப்பாளராகவும் பங்கேற்கலாம் ஒவ்வொரு கலை நிகழ்விற்கும் ஒவ்வொரு பொறுப்பாசிரியர்கள் உள்ளனர் அவர்களை சந்தித்து நீங்கள் உங்களின் பெயர்களை பதிவு செய்து உங்களிடம் தேங்கியுள்ள திறமைகளை வெளிக்கொண்டு வாருங்கள் வாழ்த்துக்கள் அஞ்சாக் நுண்கலை குழுவின் ஒருங்கிணைப்பாளராக கணினி அறிவியல் துறையின் உதவி பேராசிரியர் முனைவர் வி ஜெயக்குமார் அவர்கள் செயலாற்றி வருகின்றார் நன்றி வணக்கம் அனைவருக்கும் வணக்கம் என்னுடைய பெயர் டாக்டர் ஜே பால் ஜீவசிங் நான் நம்முடைய கல்லூரியில் உடற்கல்வி இயக்குநராக பணியாற்றுகிறேன் மற்றும் மிஸ்ஸஸ் கே கவிதா அசிஸ்டன்ட் டைரக்டர் ஆஃப் பிசிக்கல் எஜுகேஷன் ஸ்போர்ட்ஸ் ஆக நம்முடைய கல்லூரியிலே பணியாற்றுகிறார்கள் நம்முடைய கல்லூரியில் படிக்கும் மாணவர்களை ஊக்குவிப்பதற்காக உடற்கல்வி வகுப்புகள் கட்டாயமாக்கப்பட்டுள்ளது இந்த உடற்கல்வி வகுப்புகள் மூலமாக உடலை ஆரோக்கியமாக வைப்பது உடல் சார்ந்த திறன்களை வெளிக்கொணர்வது உள்ளத்தின் ஆற்றலை மேம்படுத்துவது ஆளுமை திறன்களை மேம்படுத்துவது போன்ற முக்கியமான 
நோக்கமாக இந்த உடற்பயிற்சி வகுப்புகளை நாங்கள் நடத்துகிறோம் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் ஒரு மணி நேரம் முதலாம் ஆண்டு படிக்கிற மாணவ மாணவிகளுக்கு தனியாக உடற்கல்வி வகுப்புகள் நடைபெறுகின்றன உடல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த பயிற்சிகள் மற்றும் யோகாசனங்கள் போன்றவைகள் பயிற்சிகளாக அளிக்கப்படுகின்றன மாணவர்கள் இந்த உடற்கல்வி வகுப்பில் ஒரு விளையாட்டை கட்டாயமாக எடுத்து விளையாட வேண்டும் அந்த முதலாம் ஆண்டு படிக்கின்ற இறுதியில் இந்த விளையா உடற்கல்வி சார்பாக செய்முறை தேர்வுகள் நடைபெறும் விளையாட்டில் ஆர்வமுடைய மாணவ மாணவிகளுக்கு ஒவ்வொரு நாளும் காலை மற்றும் மாலை நேரங்களில் பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும் டிஃப்ரெண்டியபிள் ஸ்டூடெண்ட்ஸ்களுக்கும் தனியாக பயிற்சிகள் வழங்கப்பட்டு அவர்கள் டிஸ்ட்ரிக்ட் அளவிலான ஸ்டேட் அளவிலான மற்றும் நேஷனல் லெவல் அவர்கள் விளையாட்டுகளில் பங்கு பெறுவதற்கு அவர்களை ஊக்கு ஊக்குவித்து வருகின்றோம் மற்றும் விளையாட்டில் சிறந்து விளங்கு விளங்குகின்ற மாணவ மாணவிகள் நம்முடைய கல்வியை சார்பாக விளையாட்டில் கலந்து கொண்டு மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக அளவிலான போட்டிகளிலும் மாநில அளவிலான போட்டிகளிலும் மற்றும் நேஷனல் லெவல் போட்டிகளிலும் கலந்து கொள்வதற்கு வாய்ப்புகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன விளையாட்டில் ஆர்வமுடைய மாணவ மாணவிகள் பார்ட் ஃபைவ் அந்த ஆக்டிவிட்டி மூலமாக ஹெல்த் அண்ட் ஃபிட்னஸ் கிளப் அந்த கிளப்பிலும் கலந்து கொண்டு உங்களுடைய விளையாட்டு திறன்மையை வெளிப்படுத்திக் கொள்ளலாம் மற்றும் உடற்கல்வி துறை சார்பாக யோகாவில் ஆர்வமுடைய மாணவர்களுக்கு சர்டிபிகேட் கோர்ஸ் இன் யோகா ஃபார் யூத் எம்பவர்மெண்ட் என்ற பயிற்சியும் அளிக்கப்பட்டு வருகிறது பல்கலைக்கழக மற்றும் மாநில அளவிலான தேசிய அளவிலான பங்கு பெறும் வீரர்களுக்கு கல்லூரி சார்பாக அவர்களை ஊக்குவிக்கும் விதமாக பரிசுகள் அளிக்கப்பட்டு வருகின்றன நம்முடைய கல்லூரியில மதுரை காமராஜர் பல்கலைக்கழக கழகத்தினால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட எல்லா விதமான விளையாட்டுகளும் நடத்தப்பட்டு வருகிறது குறிப்பாக இண்டோர் ஸ்டேடியம் நீங்கள் அந்த இண்டோர் ஸ்டேடியத்தை பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் இண்டோர் ஸ்டேடியத்தில் பேட்மிண்டன் கோர்ட்ஸ் இருக்கிறது பேஸ்கெட் பால் கோர்ட் இருக்கிறது மற்றும் ஜிம் எக்யூப்மெண்ட்ஸ் அதை நீங்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் மாணவ மாணவிகளுக்கு தனியாக அவர்கள் அந்த டைமை அவர்கள் பயன்படுத்திக் கொள்ளலாம் நன்றி